wa ala ali ibrahim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hulul luqdatan min lisani yafqahu qawli أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا له رسوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض قالت قلت يا رسول الله وإن كان فيهم صالحون قال وإن كان فيهم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله نهاروك يا مغرور سهو وغفلته وليلوك نوم ورد على كلازم الشغلوك فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم وفعلوك فعل الجاهلين بربهم وأمروك في النقصان بل أنت ظالم فلا أنت في الأيقاظ يقلان حازم ولا أنت في النوام ناج وسالم رمون صلاة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم آدرني رايا نمودي سمرمبتين دي شهرمان بسرند آدرني رايا بي سي سنه ندي آيا نموكي نمودي كوتاي مك أكود إسلامي سندر فروكيريا كوتاي مك أدين دي أبديش عا سميدي Adin ini terus terus melukun nadir ni raya, seneh ini dia raya, mada rastriya samuhe megalgal ni nira sani dhimaya, umur pandi ke shala umur gal. Adir ni raya Muhammad ka kakadu, seneh ini dia raya, nama mudah isangkada keril, nama mudah iku time ede samada ni jalan sekretari maya, ni praya perta sahulka, agud Islamic Center faru ku time ede, samunna dina raya bahare wahigal ni, ni perwarat keril. Allah hobi anda berisut dalam Quran ini dan jodoh cerut beri cah seneh ini tidak lain dari upah mari upah mari. Ia tiada yang kunjung makhluk dalam Allah hobi anda berisut dalam diin beri kuna. Orang mahal setabat itu, aduh sendam mandi lila di dalam tertutup oleh seneh ikan manusia kani cah. Adine tanggal day day tanggal dah kedai itu udah cerut beri kan. Besar maya hardayam. Nalgia, Snehani Digalaya, Farukilim, Parisara Pradesh Angalim, Chungatim, Damana to Garilam, Snehani Digalaya, and the Sahoda Engale Sahodrima. Allah Husbahana Huata Aila, the Malisha Yunan and Magalake, 
ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത മഷറയിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷയാക്കി തരട്ടെ തുണയാക്കി തരട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുബായ് ചെയ്യാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരൽപ്പം നേരം താമസിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ കുളിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നലത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് എന്നെ ഒന്നും സംസാരിക്കണം വീട്ടിൽ പോയി മാറ്റി വരാൻ കഴിയും എന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്താൻ താമസിച്ചു പോയി തലശ്ശേരി എത്തുമ്പോൾ തന്നെ സമയം ഏഴ് മണിയാണ് പിന്നെ വണ്ടിക്ക് പോകുന്നാൽ എത്തൂല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ട്രെയിനിന് കയറിയതാണ് ദൂരയാത്രയല്ലേ പകൽ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് പോയത് പക്ഷേ രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വണ്ടി തന്നെ ആശ്രയിച്ച് പോരേണ്ടി വന്നു അപ്പം ഈ ഉറക്കൊഴിച്ചാൽ ശരിക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം എന്നാണ് നാടി ഞരമ്പൊക്കെ ക്ഷീണിക്കും അത് ക്ഷീണിച്ചാൽ ശബ്ദത്തിലൊക്കെ അതിന് മാറ്റം കാണും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് നമ്മൾ പറയണത് പറമ്പ് സുബാനുവത്തലിൻ്റെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു നീക്കി തരട്ടെ ആമീൻ എന്നത് വായിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾ സമയം വിഷയക്കണ്ട ഇന്നലെ സമയം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന പരാതിയുണ്ട് എന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഇന്ന് തങ്ങളമുറകളെപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഒരു മണിക്ക് വരുന്നത് ഒരു മണി വരെ ഞാൻ വയലു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ബേജാറാണ്ട തങ്ങളമുറകൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് എത്തും എന്ന് തങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പരമപ്രധാനമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം ഈ പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് ഒരു ഫിൽസും ബാക്കിയായി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിലൊന്നൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ എല്ലാ സംവിധാനവും നടത്തി പോകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് പഠിച്ച റബ്ബ് നമ്മെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചുമതലപ്പെടുത്തി നമ്മളതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നു പരിശ്രമിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് കൂലി തരും അത് വിജയിച്ചോ വിജയിച്ചില്ലേ എന്നത് പ്രശ്നമല്ല ഒഹിദ് യുദ്ധത്തിൽ പരാജയം സംഭവിച്ചു പോയല്ലോ സത്യത്തിൽ അത് പരാജയമല്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയമാണ് ഷഹീദായവർക്കൊക്കെ ശുഹദായിൻ്റെ കൂലി കിട്ടും ശരീരത്തിൽ മുറിവുണ്ടായവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഷുഹദ എന്ന് കൂടുന്ന പ്രതിഫലം നൽകും അപ്പോൾ പരസ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒഹിദ് പരാജയമായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മുമ്മിൻ അത് പരാജയമല്ല ഈ പരിപാടിയുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം വിജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകുക എന്നതു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ മറ്റു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് അറുപത്തി ഒൻപത് എത്തിയുമായ മക്കൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അറുപത്തി ഒൻപത് സാധാരണ ഒരു യത്തീം ഖാനയാകുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ പഠനം ഭക്ഷണം ഈ ചെലവാണ് സാധാരണ താമസം എന്ന ചെലവ് സാധാരണ വരാറുള്ളത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച രീതി വാപ്പ മരിച്ചു പോയ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ഒക്കെ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായി കണ്ടത് അവരുടെ ഉമ്മമാരുടെ സ്നേഹം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികളെ രാവിലെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി വന്ന കുട്ടികൾ പഠനം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഉമ്മമാരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ ഹിഫുദുണ്ട് ഹിഫുദിലെ കുട്ടികൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നു പഠിക്കല ശരീരത്ത് കോഴ്സുണ്ട് അവിടെ കുട്ടികൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നു പഠിക്കല പക്ഷേ യത്തിയുമായൊരു കുട്ടി അവിടെ നിൽക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തൂല എൻ്റെ ഉമ്മൻ്റെ ചാരത്തേക്ക് നമ്മൾ ആക്കി കൊടുക്കും മാത്രമല്ല എല്ലാ ചെലവും ഭക്ഷണം പഠനം യാത്രകൾ ചികിത്സകൾ വിവാഹത്തിൻ്റെ ചെലവ് വരെ ഒരു പെണ്ണിനെ കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വരെ സ്ഥാപനമാണ് നൽകാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വാപ്പ എന്തൊക്കെ കാര്യമാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ആ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഇന്ന കോഴ്സിന് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വാപ്പല്ലാത്ത കുട്ടിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ കോഴ്സിന് അങ്ങ് പഠിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയില്ല അവൻ ആ കോഴ്സിന് പഠിക്കാൻ ആ സംവിധാനം എന്തൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആളുകളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു യത്തിയുമായ കുട്ടി ഏറ്റെടുക്കാൻ എത്ര പൈസ തരണം എന്ന് അത് പറയാൻ കഴിയില്ല കൃത്യമായി ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും സാറെ എനിക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് നാലാമത്തെ കുട്ടിയായി വാപ്പയില്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് യത്തീമനെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായി ചെലവ് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില ചികിത്സകൾ ഭീമമായ സംഘക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ കൃത്യമായൊരു കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അയാളെ അറിയിക്കും ആ ചെലവ് ഇത്രയാണ്
അറുപത്തി ഒൻപത് കുട്ടികളാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ വീതം തരാൻ പറ്റാവുന്ന അറുപത്തി ഒൻപത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അറുപത്തൊൻപത് ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കൂടെ ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി പക്ഷേ വേറൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നാൽ ഈ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയില്ല അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടാം എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലൊരാൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടികളെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ആയിരത്തി ചില്ലാനം കുട്ടികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളെ വിളിക്കും എത്തിയുമായ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയെന്നാണോ പറയാൻ ഇങ്ങനെ പറയാ ആയിരത്തി ചില്ലാനം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് വാപ്പമാർ മരിച്ചുപോയ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരികയെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂലല്ലോ ആ കുട്ടികൾ ഇനി മുമ്പിൽ വന്നാൽ തന്നെ ഇവനാൻ ആ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടൊന്നും പറയാറില്ല സഹായിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ വന്ന് നിരാശരായി മടങ്ങിപ്പോവാറ എന്നു മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു ചുമതലയുള്ള ചെറിയൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ഞാൻ പോലും ഈ അറുപത്തി ഒൻപത് കുട്ടികളെയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കുട്ടികളെ ഓഫീസ് പല ആളുകളും നേരിട്ട് ഓഫീസിൽ വന്ന് അപേക്ഷാ ഫോം അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടികളെ നേറ്റെടുക്കും കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരി കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ എന്നൊന്നും സ്ഥാപനം പറയാറില്ല അതിപ്പോ ഒരു പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ അവരവരുടെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയതിന്റെ ഒരു ടെൻഷനും അറിയാതെ വാപ്പയില്ല എന്ന് മാത്രം അവർക്ക് തോന്നരുത് എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിന്നു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നല്ല റബ്ബേ എന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വേദനയുടെ ഒരു വേദനയുടെ ഒരു ചിറംശം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഈ രീതിയിലും സംവിധാനത്തിലും ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ എത്തിയുമായൊരു കുട്ടി സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ വന്നാൽ ആ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് ആ കുട്ടി ഏറ്റെടുക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ തിയറി അതിനു ഭാരവാഹികൾ വേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ വേണ്ട വേറൊന്നും വേണ്ട ഓഫീസിൽ ഒരു അപേക്ഷ പോയാൽ ആ കുട്ടി അർഹനാണോ എന്ന അന്വേഷണം പോകും അർഹനാണോ അന്വേഷണം ഈ കുട്ടിയുടെ വാപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്വത്തുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അന്വേഷിക്കും ഈ കുട്ടികൾക്ക് വരുമാന മാർഗമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അന്വേഷിക്കും അപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രമേ സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുക്കുന്നുള്ളൂ ആ അപേക്ഷ മഹല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് അപേക്ഷ പോവാ മഹല്ല് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ആ കുട്ടികളെ ഏറ്റെടുക്കും ആറ് പുതിയ അപേക്ഷകൾ വന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം തൃപ്തികരമായ രീതിയിൽ വന്നാൽ ആ ആറു അപേക്ഷകൾ കൂടെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികളാവും ചില ആളുകൾ ഇന്നലെ ചോദിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വസ്ത്രത്തിന് എന്ത് ചെലവ് വരും എന്ന് ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്പികയാണ് കൊടുക്കുക അവനിഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ചെരുപ്പ് എല്ലാ സാധനവും അവൻ അതിന് വാങ്ങാം ഇനി തികയാതെ വന്നാൽ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്പികയാണ് വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് പഠനോപകരണങ്ങളൊക്കെ ഈ വർഷത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു റമദാനിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നോമ്പ് തുറക്ക് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഈ വർഷം കഴിയില്ല അതിനെല്ലാ സാധനവും നോമ്പ് ആദ്യത്തിൽ തന്നെ എത്തിക്കുകയും അവർക്ക് മത്സ്യവും മീനും ഒക്കെ ഇറച്ചിയും ഒക്കെ വാങ്ങാനുള്ള പൈസ അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ നോമ്പ് ആദ്യത്തിൽ കഴിയും വസ്ത്രം ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ആ വസ്ത്രം ഈ ആഴ്ച തന്നെ വാങ്ങി കൊടുക്കും എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അവർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കാരണം കുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വസ്ത്രം വാങ്ങിയാൽ ഈ കുട്ടികളത് കാണുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ മക്കളല്ലേ ഒരു പരസ്പരം പറയും ഇത് എൻ്റെ പച്ച് പെരുന്നാൾ വാങ്ങിച്ചെന്നാണ് ഈ കുട്ടി അത് കേൾക്കാൻ ഇടയായാൽ പഠിച്ചവൻ എൻ്റെ വാപ്പ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ വിചാരം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതി നോമ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പെരുന്നാളിൻ്റെ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാറാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം നോമ്പ് തുറയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു സ്ഥാപനത്തിൽ ശരീരത്ത്
ശരീരത്തിലും ഹിഫിലും കൂടെ ഈ വർഷം മാത്രം ഒരു നാല് ലക്ഷം ഉറുപ്പികയോളം കടമുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ഈ വർഷാവസാനം കൂട്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത് താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇതൊക്കെ വേഗം പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതിയും രണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് വേഗം കിടക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് നമ്മൾ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് ഉത്തരമുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ നാളെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ സമാപനമാണ് നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം പറയാൻ പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ പക്ഷേ ഞാനൊരു വലിയ മഹലിന്റെ ചുമതലയുള്ള ചെറിയൊരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല അത് പക്ഷേ അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ ചാടിച്ചെടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിക്കുമത്തിൽ ചാടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനേ കഴിയില്ല മഹലിന്റെ ചുമതലയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് തൽക്കാലം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണെങ്കിൽ അവർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല പതിനേഴ് കൊല്ലമായി പതിനേഴ് കൊല്ലമായതുകൊണ്ട് സ്വന്തം നാട്ടുകാരെ പോലെ കുടുംബത്തെ പോലെ ആയി പോയതാണ് ബന്ധം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഊരി ചാടാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഭക്ഷണം കണക്കാക്കി കാലത്തിര നിൽക്കുക അതൊരേ സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണം കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ കമ്മറ്റിക്കാർക്ക് തോന്നും ഇയാളെ പിരിച്ചുവിട്ടാ തിരക്കറില്ല അങ്ങനെ പുറത്തു പോവാം അതിന് പിരിച്ചുവിടപ്പെടുന്ന ഉസ്താദ് കച്ചറുണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഹർ ദാനേപ്പേലിക്കാഹുവായ ഓരോ അരിമണിയുടെ ഓരോ ധാന്യത്തിന് മുകളിലും അത് കഴിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ പേര് എഴുതിയതല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് മനസ്സിലാക്കിയ ലോകത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് റഹമുർ റാഹിമീനായ റബ്ബ് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയിലായി ജീവിച്ചു മരണപ്പെടാൻ അള്ളാഹു തൊഹിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും അലം തറ ഫസബ്ബ <laughs> അതുവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും ഒരു വിശാല ചർച്ചക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല അതുവരെ പറഞ്ഞാലേ ബാക്കി നാളെ പറയാൻ സമയം കിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് വൽ ഫജർ പ്രഭാതത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ഫജർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നുകിൽ പ്രഭാത സമയം എന്നാണ് എങ്കിലെങ്കിൽ പ്രഭാത നിസ്കാരം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിലോ അത് ഞാൻ ഞാൻ അടുത്ത ഘട്ടം പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ചേർത്തി പറയണം അപ്പോഴേ ആ ആയത്തിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടും വൽ ഫജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽ ഫജർ ആ പ്രഭാതം എന്നാണ് ഏതാണ് ആ പ്രഭാതം അത് ദുൽഹിജ പത്തിന്റെ അന്നത്തെ പ്രഭാതമാണ് അതായത് വലു പെരുന്നാളിന്റെ അന്നത്തെ പ്രഭാതമാണ് അതല്ല പ്രഭാതം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് പകൽ സമയം മുഴുവനാണ് എന്ന് ഇക്കിരിമാറതി അള്ളാഹു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്തിനാണ് പ്രഭാതം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പകലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സമയം സുബഹിയുടെ സമയമായത് കൊണ്ടാണ് ഫജർ എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഫജറിന്റെ സമയമാണ് ഒരു പകലിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമയം അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു വൽ ഫജർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സമൂഹം ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് നേതാക്കൾ മാത്രം പറയും എല്ലാരും പേര് പറയില്ല എന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ വൽ ഫജർ ഫജറിനെ തന്നെയാണ് സത്യം പ്രഭാത സമയത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പ്രഭാതത്തെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്ത് ആയാല മനുഷ്യരെ ഭൂമിയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചത് എന്തിനാ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സെട്ടാവായ അള്ളാഹു ആണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തെയും ജിന്നുവർഗത്തെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അഭാദത്തുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് 
അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു പിന്നെ ഇബാദത്തുകൾ സമർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് വന്ന് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുക അതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ലക്ഷീകരിച്ചതെന്ന് അതിനാണ് അള്ളാഹു ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മെ സിട്ടിച്ചു വിട്ടതും അതിന്റെ തന്നെയാ ഈ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ പകലിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമയമാണ് സുബഹിയുടെ സമയമെന്ന് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു തരാൻ അപ്പൊ സുബഹിയുടെ സമയം അള്ളാഹു പിന്നെ ആരാധനാ നിമഗ്ധരായി കഴിയാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഇപ്പൊ സുബൈന്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങല്ല ചെയ്യണ്ടേ സുബൈക്ക് എഴുന്നേറ്റ് സുബൈക്ക് നിസ്കരിച്ച് ഉദയം വരെ വിവാദത്തുകളിൽ കഴിയണം അതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ നടക്കണ്ടേ ചില ആളുകൾ പറയല് എനിക്ക് ഒരു അറ്റാക്ക് വന്നതിന് ശേഷം സുബയേ പോയിട്ടില്ല എന്താ കാരണം ഓൻ പേടിച്ചിട്ട് സുബൈ കേൾക്കാൻ പോയതല്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ ദിവസവും നാല് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം അപ്പൊ ഓന് തോന്നി പള്ളി പോയ ആരെങ്കിലും കിട്ടും നടക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളി പോയത് അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിവാദത്തുകൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സമയമാണ് ഫജറിന്റെ സമയം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഒരു കാര്യമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നിസ്കാരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് സുബൈ നിസ്കാര ലൂഹുറും അള്ളാഹ് ചെയ്യുന്ന നിസ്കാര അസുറും അള്ളാഹുവിന് തന്നെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സുബഹി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാകാൻ കാരണം എന്താ ആ സമയത്തുള്ള ഫജറിന്റെ സമയത്തുള്ള നിസ്കാരമായത് കൊണ്ടാണ് സുബൈ നിസ്കാരം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാകാൻ കാരണം അതിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ സുബൈയുടെ സമയത്തുള്ള രണ്ടരക്കായത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കായത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരമാണല്ലോ ആ സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഐഷാബീബ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരിതാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഈ ഹദീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയണതേ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയണ ഒന്ന് വേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇതെന്നെ കുറച്ച് നീട്ടി പരത്തി പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സുഖം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വിഷയം ചിലപ്പോൾ തീർന്നില്ല എന്ന് വരും കുറച്ച് സമയം ഇന്നലെ മിസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും മഹദി ആയിഷാബീബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീഫ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുബൈയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കായത് സുന്നത്ത് ദുന്യാവിലുള്ള സർവവും ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് സുബൈയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കായത് സുന്നത്താണെന്ന് നബീന പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ അർത്ഥം ഒരാൾ പറഞ്ഞു രാവിലെ നീ ഒരു അഞ്ചു മണി മുതൽ ആറു മണി വരെ ചുങ്കത്ത് വന്നു നിന്ന ഞാൻ നിനക്ക് പതിനായിരം റുപ്യ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനായിരം അത് ചെറുതാ ഒരു ലക്ഷം കോടി റുപ്യ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഹദീദിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറയണം ഒരു ലക്ഷം കോടി റുപ്യ തരാ നീ സുബൈ മുതൽ ഉദയം വരെ ഈ ചുങ്കത്ത് ഈ റൂട്ടിൽ നിന്നാ മതി സുബൈ സ്കരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ സുബയുടെ സമയത്ത് നീ റൂട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാം ആ ഒരു ലക്ഷം കോടി ഒരാൾ തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും സുബയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കാരം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക അതാ നിനക്ക് ദുന്യാവ് മുഴുവൻ കിട്ടുന്നേക്കാളും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് സുബയുടെ മുമ്പുള്ള സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കരുത് ഉമ്മമാരോടൊക്കെ പറയാം ചിലപ്പോ ചില വീട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോ നിന്നെ ഒരു സുബൈന്റെ ഭാഗമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞാവും ചിലപ്പോ നീക്കുക എന്നാ തന്നെ നീച്ചിട്ട് വേഗം സുബൈ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അടുക്കളേക്കാ പോയ എന്താ കാരണം മുപ്പര് പോവാനായി ചായ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് സുബൈയുടെ രണ്ടരക്കാര് സുന്നത്ത് കളയരുത് മഹദി ആയിഷാഹു എന്നെ പറയാൻ മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെന്ന് മുമ്പ് നാലരക്കാര് സുന്നത് നമസ്കാരം റസൂർ ഒഴിവാക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കായത്ത് നമസ്കാരവും റസൂർ ഒഴിവാക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കായത്ത് സുന്ന നമസ്കാരവും ലുഹുറിന്റെ മുമ്പുള്ള നാലരക്കായത്ത് സുന്ന നമസ്കാരവും റസൂർ ഒഴിവാക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഐഷാ ബി വ്രതി അള്ളാഹു തന്നെ ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹരിതാണത് ഒരിക്ക മഹാനായി നബിയുന റസൂർഹി സല്ലാഹ് അലഹി വസല്ലം മസ്ജിദു നബവിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തു
ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു എന്ന ചെന്ന റസൂർ ഉള്ളാനോട് പറഞ്ഞു നബിയെ നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല അന്നാൽപ്പം താമസിച്ച റസൂർ ഉള്ള വന്നത് മഹാനായ നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം സുബൈ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സയ്യിദുന ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു അന്നോ റസൂറുല്ലാനോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ും കൊടുക്കാൻ റസൂറുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ താമസിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റസൂറുള്ള എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടര കാത്ത് സുബയുടെ സുന്നത് നമസ്കരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനായ സയ്യിദുന ബിലാൽ അലി അള്ളാഹുവൻ റസൂറുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു സുന്നത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് റസൂറുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു എന്ന റസൂറുള്ളോട് ചോദിച്ചു നബിയേ വളരെ നേരം വഴിയല്ല നബിയെ അങ്ങ് എത്തിച്ചേരാൻ സുബയുടെ നമസ്കാരത്തിന് ജമാഅത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അങ്ങ് സാധാരണ സമയത്തല്ലോ വന്നത് അതിലും ഏറെ താമസിച്ചു പോയില്ല നബിയെ എന്ന് സയ്യിദുന ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു എന്ന ഹബീബായി നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂറുള്ള ബിലാൽ അലി അള്ളാഹു എന്നവനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നതിനേക്കാളും നേരം താമസിച്ചാണ് സുബയുടെ ജമാഅത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഞാൻ വരുന്നത് എങ്കിലും സുബഹിയുടെ രണ്ട് സുബഹിയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടര കാത്ത് സുന്നത്ത് ഞാൻ നമസ്കരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ബിലാലെ ഞാൻ സുബയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടര കാറ്റ് സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ താമസിച്ചു പോയതാണ് നബിയെ അങ്ങ് വല്ലാതെ നേരം വഴികയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂർ പറഞ്ഞു ബിലാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നതിനേക്കാളും താമസിച്ചാണ് ഞാൻ വരുന്നത് എങ്കിലും സുബയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടര കാറ്റ് സുന്നത്ത് ഞാൻ നമസ്കരിക്കും നമസ്കരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കും അജ്മൽ തുഹുമ നല്ല ഭംഗിയാക്കിയും ഞാൻ നിസ്കരിക്കും ബിലാലെ സുബയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടര കാറ്റ് സുന്നത്ത് അത്രമേൽ പ്രധാനമാണെന്ന് ലുഹറിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ടര കാറ്റ് സുന്നത്ത് അല്ലെ നാലര കാറ്റ് സുന്നത്ത് അതും അള്ളാഹ് ചെയ്യുന്ന സുന്നത്ത് തന്നെ പക്ഷെ സുബയുടെ മുമ്പുള്ള രണ്ടര കാത്ത് സുന്നത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താ ആ സമയത്തുള്ള സുന്നത് നമസ്കാരമായി എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തിനകത്ത് പറഞ്ഞാറിയങ്ങള് ഫജറാണ് ഒരു മുമ്മിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം സുബഹിയാണ് ഒരു മുമ്മിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തോൻ പോയിട്ട് അഞ്ചര മണിക്ക് പോയിട്ട് ഓന്റെ പണി എന്താ ഓൻ ജിംനേഷ്യത്ത് പോയിട്ട് മറ്റേ ആ ദണ്ടുണ്ടല്ലേ ഇരുമ്പിന്റെ ആ എടുത്തിട്ട് ഓന് അങ്ങനെ ആക്കുക അതോണ്ടെ പണി അല്ല ചെയ്യണ്ടേ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ ഗൗരവമായ കാര്യം അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഫജറാണ് ഒരു ഉമ്മിന് സ്വർഗം നേടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണത് അതുകൊണ്ട് ഫജറിന്റെ സമയം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലാ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫജറിൽ അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി വഴിയെ അടുത്ത അടുത്ത ഘട്ടത്തിലുള്ള ആയത്തോ അതും അങ്ങക്ക് ഓർമ്മ വേണേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ സമയം വിനിയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് വന്ന അപകടം എന്ത് എന്ന് അള്ളാഹു പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ നാശമെന്ന് മഹാനായ നബിയുനാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സുബൈയുടെ സമയത്തുള്ള നിസ്കാരം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അള്ളാഹുവിന് മറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് തിലാഹത്തുൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക എന്നത് മഹാനായിക്കുന്ന ഹരീഥാൻ അബൂദറുദിയാഹുവാണ് ഹദീദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ അബൂദറുദിയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കാല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ഇന്നക്കും അള്ളാഹുലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹുവിനോട് ഒരാൾ അടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അമലാണ് ഓതുക എന്ന് നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനോട് അടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഖുർആാനാണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴിയെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം അപ്പൊ ഖുർആൻ ഓതുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഭയങ്കരമായ ഇട്ടമായ അമലാണ് 
എന്നാൽ പകലിൽ മുഴുവൻ ഒരാൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നു അയാൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ സമയമേതാ സുബഹിയുടെ സമയത്തുള്ള ഖുർആൻ പാരായണമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഖുർആനൽ ഫജ്റി കാന മശ്ഹൂദ പ്രഭാത സമയത്തുള്ള ഖുർആൻ പാരായണത്തിന് മലക്കകൾ സാക്ഷിയാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഹബീബായ് അന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു തന്നെ പറഞ്ഞു തരികയാ പ്രഭാത സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ള ഖുർആൻ പാരായണല്ലോ അതിൽ മലക്കുകൾ സാക്ഷികളാകുന്നുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോ ഇന്ന് സുബൈക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ തന്നെ പറയണത് പഠിച്ചോനെ കുട്ടികളെ സ്കൂൾക്ക് പറഞ്ഞേക്കാ നേരം വൈകല്ലോ എന്നാണ് അല്ലെ രാവിലെ പത്ത് മണി വരെ പെണ്ണുങ്ങളോട് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞു നോക്കണ്ടേ ഓല് പറയേ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് പറയരുത് ചില ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നാഷ്ട വരെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് അയക്കുക എന്താ കുട്ടികളെ സ്കൂൾക്ക് ഒരുക്കി പറഞ്ഞേക്കണ പണിയാ പ്രഭാത സമയത്തുള്ള സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടമുള്ള സമയമാണത് ഖുർആൻ പാരായണം പോലും സുബഹിയുടെ സമയത്തുള്ള ഖുർആൻ പാരായണം അള്ളാഹുവിന് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് അതേപോലെ അള്ളാഹുവിൻ ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരു അമലാണ് എന്നത് അള്ളാഹുവിന് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് നോമ്പിന് റസൂൽ എല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്താ എന്റെ ശരീരം ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആ റബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം കേട്ടോളിട്ടോ ഇതൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഹരീഥാണ് എമ്പാടും തെറ്റുകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ ആളുകൾ അല്ലെ ജി നന്നാവില്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ അവന് നിരാശനായില്ലേ ഇതൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഹരീഥാണ് അതല്ലാതെ തെറ്റു ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഹരീഥല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാകരുത് പുണ്യ നബി സല്ലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയാൻ എന്റെ ശരീരം ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആ റബിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ലൗലം തുതിനിപ്പോ നിങ്ങളാരും തെറ്റു ചെയ്തില്ല എന്ന് വെക്കുക ലാഹുബിക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയും ഇത് തെറ്റു ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണല്ലേ തെറ്റു ചെയ്ത് നിരാശരായി കഴിയുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന സുഖപ്രതീക്ഷയാണ് ഹുബിക്കും ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും തെറ്റു ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ആ ജനതയെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളയും എന്നിട്ട് തെറ്റു ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരും തെറ്റു ചെയ്യുകയും എന്നിട്ടോ ആ തെറ്റിന്റെ മേൽ നിലകൃതിയാകുന്നില്ല വല്ല തെറ്റും അവർ ചെയ്തു പോയാൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഹാർ ചെയ്ത് റബ്ബിനേക്ക് അവർക്ക് എരിച്ചു മടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഫയഹുഫിറുലഹും അപ്പോൾ അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കും എന്താ ഇസ്തിഹാറിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞ എന്നെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് ഇസ്തിഹാർ ചെയ്ത് മടങ്ങുക അള്ളാഹ് ഭയങ്കര ഇഷ്ട എന്നാ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ഇസ്തിഹാറുകൾ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇസ്തിഹാറുകൾ എപ്പോഴാ സുബഹിയുടെ സമയത്തുള്ള ഇസ്തിഹാറാണ് ആ സമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ നമ്മളെ പല സുബഹി ഉറങ്ങിപ്പോലെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് പല ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഏടെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ സൂറത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വിഷയം കേട്ടോ ഒരു ആയത്തിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിലതിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അള്ളാഹു മഷറയിൽ നമ്മുടെ ഏടെടുത്ത് നോക്കിയാൽ സുബൈക്ക് ഇയാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് ആകെ രണ്ടരക്കാത്ത ഇഞ്ചി സംസ്കരിച്ചു പിന്നെ അവന്റെ പണി എന്താ പിന്നെ അവന്റെ പണി ഒരു മണിക്കൂർ സമയം അത് ചെയ്യേണ്ട സമയമല്ല സുബൈന്റെ സമയം അല്ലെ ഇന്നലെ ഒരാൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പക്ഷെ അതെ ദേവഗോഡക്ക് എൺപത്തൊമ്പത് വയസ്സോ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സറ്റായി എന്നിട്ട് അയാൾ എന്നോട് പറയാ ദേവഗോഡക്ക് ഇത്ര ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താ അറിയും അയാൾ നാല് മണിക്ക് നീച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ചിത്രമൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങളെ വാട്സപ്പിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ദേവഗോഡെ അയാൾ ഇന്നലെ കാണിച്ചു തരാൻ കാരണം എന്താ കർണാടകയിൽ ഭരണം അവരുടെ കയ്യിലെത്തിച്ചേർന്നതുകൊണ്ടാ 
എപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അപ്പൊ നമ്മളും വിശ്വസിക്കണം എന്താ വെച്ചാല് അതന്നെ അതിന്റെ കാരണം അപ്പൊ നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൽ വൈകൃതം വന്നില്ലേ ഒരു ശരീരത്തിനും അതിന്റെ അവധി വന്നാൽ അള്ളാഹു ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പിന്തിക്കുകയില്ല ആയുസ് അള്ളാഹു നൽകുന്നതല്ലേ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എക്സൈസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല അടങ്ങിയിരിക്കണം എന്നല്ല ദീൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനൊക്കെ സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം സമയം നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹബീബായി നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി ത്തിന് ശേഷം നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഹരീതികളിൽ കാണാം തന്റെ എല്ലാ ഭാര്യമാരുടെയും വീട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നടന്നു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അസറിന് ശേഷം ഹരീതിലുണ്ട് അതേപോലെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ലം സുബൈ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നീട് ഹരി തോന്നുന്നുണ്ട് സുബൈ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അസൂറുള്ള ഉദയം വരെ ആ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉദയം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ച റസൂറുള്ള പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തന്റെ ഭാര്യമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും അടുത്തു ചെല്ലും അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് സലാം ചെല്ലുമെന്ന് ഹരീതികളിൽ കാണാം എന്റെ സഹോദര അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നടക്കാണെങ്കിലും സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം നടക്കണം എന്നാ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം നടക്കണം അതാണ് ഹബീബിന്റെ ചര്യ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ പോലും അങ്ങനെ പഴയ കാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ നടക്കണ്ടല്ലേ നടക്കണേ കൂടെ പിടിച്ച് നടക്കുക എന്നോ ഇന്ന് സുബൈ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സുബൈ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഒരാൾ നടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും അയാൾക്ക് നടക്കാൻ വലിയ പ്രയാസ കാരണം ആണുങ്ങളെക്കാൾ ഉഷാറായിട്ട് കൈ വീതി പെണ്ണുങ്ങൾ എടുക്കും സുബഹിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സമയം ഏത് വിഷയത്തിലാണ് വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് ഹബീബായി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ആ ഇസ്തിഫാർ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ഇസ്തിഫാറുകളിൽ ഏറ്റവും റബ്ബിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇസ്തിഫാറുകൾ സുബഹിയുടെ സമയത്തുള്ള ഇസ്തിഫാറാണ് അത്തായ സമയത്ത് ഇസ്തിഫാർ ചെല്ലുന്നവരാണവർ എന്ന് അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്തായ സമയത്ത് ഇസ്തിഫാർ ചെല്ല പഴയ കാലത്തൊക്കെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ചൊല്ലുന്നു അതേപോലെ സുബൈ അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന് ഭയങ്കരമായി ഇഷ്ടമായ മറ്റൊരു അമലാണ് അള്ളാഹുവിന് ദിക്കറു ചൊല്ലുക എന്നത് മഹാനായ സയ്യിദുന അനസ് അലി അള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ ഉമ്മ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീദാൻ കേട്ടോളി പെണ്ണുങ്ങൾക്കൊക്കെ റസൂറുള്ളാന്റെ ഒരു വസീയത്തെന്ന പോലെ അനസ് അലി അള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ ഉമ്മ ഒരിക്കൽ റസൂറുള്ളാനോട് ചോദിച്ചു അനസ് അലി അള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ മാതാവ് തന്നെ പറയുകയാണ് അൻ ഉമ്മി അനസ് അലി അള്ളാഹു അനഹ അന്നഹ കാലത് കാലത് കുൽത്തു യാ റസൂൽ അള്ളാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു ഹബീബായി നബിയെ എന്തെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങ് വസീയത്തായി പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് ഹബീബ് നമ്മൾ ജലൽക്കാർ പറയില്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അമല് തരണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തരണം ചൊല്ലാൻ തരണം എന്നൊക്കെ അതേപോലെ അനുസ്രതി അള്ളാഹുവിന്റെ മിന്ന മാതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു ഔസിനി ഹബീബായി നബിയെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ പറ്റാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഔസിനി എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വസീയത്ത് ചെയ്യണം ഞാനത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ചു കൊള്ളും നബിയെ എന്ന് മഹാനായി നബിയുനാഹി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ അപ്പോൾ അനസ്രതി അള്ളാഹുവന്നവിന്റെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വെടിഞ്ഞു നിൽക്കണേ എന്ന് തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ലം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാലായനം തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ വെടിഞ്ഞു നിൽക്കണം തെറ്റ് ചെയ്യരുത് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്കുള്ള പാലായനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാലായനം എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ലം ഒന്ന് പിന്നെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഹാഫിദി അലൽ ഫറാഇലി അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കി കൽപ്പിച്ച നിസ്കാരവും നോമ്പുമൊന്നും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യരുത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മസമരം അതാ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മസമരം ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ പിന്നിൽ കത്തിയും പോകുമ്പോ ഒരു വായലല്ല ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അല്പം അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മസമരം അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കി കൽപ്പിച്ച ഒരു അമലും നിങ്ങൾ കളയരുത് എന്ന പുണ്യനബി 
മൂന്നാമതായി റസൂർ പറഞ്ഞു മാതാവെ നിങ്ങൾ ധാരാളം ദിക്കുറു ചൊല്ലിക്കോളൂറിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള വേറൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അനസ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ നിന്റെ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു ആ ദിക്കർ ഒരു മനുഷ്യൻ ദിക്കർ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ ദിക്കർ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിക്കർ ഏത് സമയത്തുള്ള ദിക്കറാണ് മഹാനായി നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുൾപ്പെടുന്ന ഹരീദാണ് ഇമാം തുർമതി റലി അള്ളാഹു അന്നു ആ ഹരീദ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻ അനസ് റലി അള്ളാഹു അൻ അനസ് റലി അള്ളാഹു അന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീദാണ് കേട്ടോളിട്ടോ നോമ്പ് മുതൽ നമുക്കൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് നോമ്പ് മുതൽ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാവുന്നതാണ് അനുസ്മൃതി അള്ളാഹു എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അന്നഹു കാല കാല റസൂറുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ സ്വല്ലൽ ഫജർ ഫീ ജമാഅ നിങ്ങൾ ഈണം ശൈലി ഒന്നും വിശാഖരതേ വിഷയം മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാണേ വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പഠനവേദിയായത് കൊണ്ട് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ഊന്നുന്നത് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ സ്വല്ലൽ ഫജർ ഫീ ജമാഅ ഒരാൾ സുബൈ നമസ്കാരം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചു പിന്നെ അയാൾ ആ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്തു തന്നെ ദിക്കുറു ചൊല്ലിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നവരെ അങ്ങനെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചൊരൽപ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടരക്കയത്ത് അയാൾ സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചു ഒന്നുകിൽ ഇഷ്റാഖിന്റെ രണ്ടരക്കയത് സുന്നത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലുഹായിയുടെ രണ്ടരക്കയത് സുന്നത്ത് അയാൾ നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്ത പ്രതിഫലം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു പൂർണമായ 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 ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു മുമ്പിൻ ചെയ്യണ്ടി നാല് കിലോമീറ്റർ നടക്കല്ല അപ്പൊ സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞിട്ടാവും നടക്കണ്ടി സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷമാ നടക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യം റസൂർ ആ പറഞ്ഞ പഴച്ചു പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് മഹാനായ നബിയുനെഹി വസ്ല്ല തങ്ങളാ പറഞ്ഞത് പഴിച്ചു പറഞ്ഞതാണില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒരു കാര്യവും സ്വന്തം ഇട്ട പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു നൽകിയ വഴി അനുസരിച്ചല്ലാതെ എന്നോട് ഈടെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ചെറുശ്ശേരി സാദ് വഫാത്ത ഉടൻ എന്നോട് ഉസ്താദായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഉസ്താദിന് എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് എന്നോട് ഞാൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്താറൊക്കെയാണ് കണക്ക് ഹജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് കണക്കിലിപ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒന്നും കൃത്യമായിട്ടല്ലല്ലേ രേഖപ്പെടുത്താം ഒരു എൺപത് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ദേവഗൗഡ എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൺപത് വയസ്സായി എന്നാ വെച്ചാൽ ഇന്നലെ ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യ ഈ പരിചയമുള്ള ആൾ ഉസ്താദിന്റെ പരിചയമുള്ള ഒരാളിനോട് ചോദിച്ചു ചെറുശ്ശേരി സാ എക്സൈസ് ചെയ്യലൊന്നുമില്ലല്ലോ നടക്കലൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് മുപ്പര എൺപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചല്ലേ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ആരെങ്കിലും എവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പുഴുക്കുത്തു വീണ് പോകരുത് അള്ളാഹു ദൃഢമായ വിശ്വാസം നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഓരോരുത്തർക്ക് പരീക്ഷണത്തിന് സമയം കൊടുക്കണം ചില ആളുകൾക്ക് ഇരുപത് വയസ്സാവും ചിലക്ക് മുപ്പതാവും ചിലർക്ക് നാൽപ്പതാവും അല്ലെ സാലിഹിന്നും സാബിത്തിന്നും അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ചെറിയ പ്രായം പേരാമ്പ്രയിലെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മരിച്ചുവെന്ന് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിലൊരു സഹോദരി കൂടെ മരിച്ചുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നല്ലോ അവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തത് അള്ളാഹു ഒരിക്കൽ അറ്റാക്കിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഷുഗറിന്റെ പ്രശ്നമല്ല അള്ളാഹു കൊടുത്ത സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് രോഗാണുവാണ് എന്ന് പോലും എന്ന് പോലും വൈദ്യ ലോകത്തിന് നിർണയിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല എന്താണ് ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം നിൻഷാന്ന മിക്കവാറും നമ്മ ഒരാൾ വളരെ സീരിയസിലാണ് എന്ത് രോഗാണ് ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പേടിയാണ് ഇൻഷാല്ല വഴിയെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗം നമ്മൾ സംസാരിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവെ മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖുർആാനിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാക്കി തരണയല്ല ഇപ്പൊ സുബൈയുടെ ശേഷം സുബൈ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ ഇരിപ്പിൽ എന്നെ ഇരുന്നിട്ട് സൂര്യോദയം വരെ ദിക്കുറു ചൊല്ലിയിരുന്നു എന്നിട്ടാ രണ്ടര സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടര കാത് സ്വന്തം നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ പൂർണ്ണമായ ഹജ്ജിന്റെയും ഉംറയുടെയും പ്രതിഫലം ല
പൂർണമായ 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 എന്ന റസൂള്ള മൂന്ന് തവണ എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്ന് സയ്യിദിന അനസ് അലി അള്ളാഹുന് സംശയം വേണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കണി എല്ലാ ദിവസവും രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ടര ലക്ഷം മൂന്നര ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷം വി ഐ പി ഹജ്ജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷത്തിന്റെ ഒന്നും മുടക്കാതെ അവനവന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന സാധനം ഒരാൾക്ക് ഹജ്ജിന് കിട്ടിയ എന്നാ എത്ര വലിയ ആവേശം നമ്മൾ സുബയുടെ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രഭാത സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒരുപാട് അമിലുകൾ വേറുണ്ട് ഞാൻ ചിലത് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവസരമാകട്ടെ എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അയ്മൽ തന്നെ നിന്ന് നമ്മളെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പ്രഭാതത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗ്യത്തിലേക്ക് പോവാം പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം പത്ത് രാവുകളെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവിടെ രാവ് മാത്രല്ല പകലും കൂടെ ലക്ഷ്യമുണ്ട് പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്നാണ് പിന്നെ ലെയിൽ എന്ന് പറയാന് കാരണം എന്താ യൗമു എന്ത് പറയുന്ന ദിനം എന്ന് പകൽ എന്ന് പറയാതെ രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്താ ഒന്ന് നമ്മുടെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് പകൽ മുതലാണോ രാത്രി മുതലാണോ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കം പകലാണോ രാത്രിയാണോ അർദ്ധരാത്രിയോ അല്ല ആ മകരിബോട് കൂടെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മൾ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരുട്ടിനകത്തായിരുന്നു അവിടുന്ന് വെളിച്ചത്തേക്ക് വന്ന ഇരുട്ടാണ് ആദ്യമുണ്ടായത് പിന്നെ വെളിച്ചണ്ടായത് പ്രപഞ്ചത്തിലും ആകെ ഇരുട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാം ഓരോ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിന് അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാവും ജനുവരി ഒന്നല്ല ഒരു കൊല്ലത്തിന് പുതുവർഷത്തിന്റെ പിറവിയായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ജനുവരി ഒന്നല്ല മുസൽമാന്റെ പുതുവർഷം തന്നെ മുഹറമാണ് സയ്യിദുനാണല്ലോ ഹിജറ കലണ്ടർ സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസമാണെന്ന് പുണ്യനിപിയാണല്ലോ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനൊരു സംഭവത്തോട് ചേർത്തി പറഞ്ഞു മുസ്ലിമിന്റെ പുതുവർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മുഹറം ഒന്നാണ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എന്ന് മുസ്ലിം അയക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വർഷം മുഴുവൻ സന്തോഷമാകട്ടെ എന്ന് മുസ്ലിം ആശംസിക്കേണ്ടത് അത് മുഹറമിന്റെ തലേന്നാ അല്ലെ മുഹറമിന്റെ അന്ന ഞാനങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല വലയാലിനാശ അപ്പൊ രാത്രി പകലൊക്കെ ഇവിടെ പഠന വിധേയക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞേ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ പറയില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിൽ മാത്രമേ പോവുള്ളൂ വലയാലിനാശർ പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് പകലും രാത്രിയും രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നോക്കിയാൽ പകനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠത രാത്രിക്കാൻ പകലിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠ രാത്രിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് പകലിലുള്ള അമലൊക്ക ആളുകൾ കാണും രാത്രിയുള്ള അമല് ആളുകൾ കാണൂല ഒരു കാരണം അതാ ഒരാൾ ഒരു മണിക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് രണ്ടാളും ഉറങ്ങി ഒരു മണിക്ക് മല്ല ഭർത്താവ് നീച്ചു നോക്കി അപ്പൊ മൂപ്പര് നല്ല ഉറക്കിലാവുള്ളൂ മൂപ്പര് മെല്ല പോയി ഒതുകൊടുത്ത് ഇരുപതിറക്കാതെ തഹജു സ്കരിച്ച് മെല്ല അവിടെ തന്നെ കടന്നു ഭാര്യക്ക് മനസ്സിലാവൂ ഇയാൾ ഇരുപതിറക്കാതെ തഹജു സ്കരിച്ചത് തിരിയോ ഇല്ല അത്ര രഹസ്യമായി അമൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും രാത്രിയിൽ പകലിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠര രാത്രിക്കായത് കൊണ്ടാണ് പത്ത് രാവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് രാവുകൾ മാത്രമല്ല അവിടെ ലക്ഷ്യം പിന്നെയോ പകൽ അടങ്ങുന്ന ദിനങ്ങളാണ് അപ്പൊ വലയാലിൻ ആശർ പത്തു ദിനങ്ങളെ തന്നെ ദിനരാത്രങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം ഏതാണ് ഈ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങൾ അല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു സത്യം ചെയ്തു പറഞ്ഞ ചില സംഗതികളാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ മാസങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു തരാൻ വലയാലിൻ അശർ എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് രാവുകൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രഫലമായ അഭിപ്രായം അശുർ ദുൽഹിജ ദുൽഹിജ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസമാണ് ആ അഭിപ്രായക്കാരാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ അബ്ബാസ് അള്ളാഹു അന്നമാ ഇബിൻ സുബൈ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ സുബൈ റളിയല്ലാഹു അന്നമാ ഇമാം മുജാഹിദ് റളിയല്ലാഹു അൻ ഇവരൊക്കെ ദുൽഹിജ പത്ത് ദിവസമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് താൽപര്യം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ ഈ പറഞ്ഞ വലയാലിൻ അഷർ എന്ന പത്ത് ദിനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മൊഹറം മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിനങ്ങളാണ് എന്ന് ഇമാം അബു ജാഫർ ബിൻ ജരീർ തങ്ങൾ തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മൊഹറമിലെ പത്ത് ദിവസമാണെന്ന് ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം 
മഹാനവരകളതിന്റെ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു സയ്യിദിന അബു ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹു എന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീദ് അന്നഹു കാല ഖാല റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു അഫ്ദലു സിയാമി ബഅദ റമദാൻ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നോമ്പ് ഷഹറുല്ലാഹിൽ മുഹറ്റം മുഹറ്റം മാസത്തിൽ എടുക്കുന്ന നോമ്പാണ് എന്ന് മുഹറ്റം മാസം മുഴുവനും നോമ്പിൽക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ആദ്യത്തെ 10 നോമ്പിൽക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ ആഷൂറാഹ് താസൂഹാഹ് എന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ ഒമ്പതും പത്തും എന്ന് ഓർമ്മയുള്ളൂ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നോമ്പ് മുഹറമിലെ നോമ്പാണ് ആ മുഹറമിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസമാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്നാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു അന്നമാക്ക് മറ്റൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളെയാണ് അള്ളാഹു ഈ എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ പത്താണ് അതാണ് അബ്ദുല്ലാബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അന്നമയുടെ മറ്റൊരു അഭിപ്രായം പ്രഫലമായ അഭിപ്രായം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ദുൽഹിജ ആദ്യത്തെ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസമാണെന്ന് ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീദിൽ കാണാം അൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അനഹുമ അപ്പതാ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റമദാൻ വരെ കാത്തിരിക്കണ്ട അതിന്റെ ഇടക്കൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ ദുൽഹിജയുടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം കേട്ടോളൂ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അന്നമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിന് ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങൾ ഈ ദുൽഹിജയുടെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമായ മറ്റു ദിവസങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽഹിജ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന അമല് വർഷത്തിലെ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ അയാൾ ചെയ്യുന്ന അമലിനേക്കാളും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മ കരുതിയ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലത്ത് നോമ്പ് ഉള്ളൂ നാം അങ്ങനെയല്ല قالوا يا رسول الله حبيبي نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم دنغ اذا برنج بو رسول الله نود صحابي قال صوديت والجهاد في سبيل الله الله في مارغت اليدم سيئل انجلو نبي يا رسول الله انغ برنج دي 10 ദിവസം ഒരാൾ എന്ത് അമല് ചെയ്താലും മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠത എന്നല്ലേ എന്നാൽ യുദ്ധമാണെങ്കിലോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു വൽ ജിഹാദ് ഫീ സബീലില്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഈ ദിനങ്ങളിലെ സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന റസൂറുല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാണ് ഒരാൾ ഈ ദിനങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിന് പോയി അയാൾ ഷഹീദായി തിരിച്ചു വന്ന ആളൊഴികെ എന്ന് ഹബീബായ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഈ പത്ത് ദിവസത്തെ അമലുകൾ എന്തൊക്കെ അമലുക ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാ ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ട അമലുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീദ ദുൽഹിജ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അമലുകൾ എന്തൊക്കെ ഇനി ചിലപ്പോ വലിയ നാളിന് മുമ്പ് ഒരു വയൽ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു വന്ന് മാ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീദാണ് അന്നഹു കാല കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാ മിൻ അയ്യാമിന അല്ലമു ഇന്ദല്ലാഹ് വലാ അഹബ്ബു ഇലല്ലാഹി അൽ അമലു ഫീഹിൻ മിൻ അയ്യാമിൽ അഷർ ദുൽഹിജ്ജ 10 ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ 10 ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങളെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന അമലില്ല എന്ന് നബിയുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി റസൂലുല്ല പറഞ്ഞു ഫാഖ്തിറു ഫീഹിൻ അതുകൊണ്ട് ദുൽഹിജയിലെ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ മിന തസ്ബീഹി തസ്ബീഹി വർദ്ധിപ്പിക്കണേ നിങ്ങൾ വ തഹ്മീദി അൽഹംദുല്ലയും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ നിങ്ങൾ വ തഹ്ലീൽ വ തക്ബീർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നും അല്ലാഹു അക്ബർ എന്നും നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ എന്ന് ഈ നാല് ദിക്കറും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒറ്റ ദിക്കറായി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ള ചെല്ലാറുള്ള ഒന്നാണ് സുബഹാനല്ലാഹി അക്ബർ 
മനോ മുഖരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ എപ്പോഴും ചെല്ലൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിക്കറാണത് ദുൽഹിജ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിനങ്ങളിൽ ഈ ദിക്കർ അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണെന്ന് നബിയുനാഹി അവിടുന്ന് നമ്മൾ വേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകും അടുത്ത ആയത്തിലേക്ക് അപ്പങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്തറിയോ അമല് ചെയ്യാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾ പറഞ്ഞേച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അമല് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഏത് ദിവസങ്ങൾ ഏത് എന്ന് അള്ളാഹു എണ്ണി പറഞ്ഞു തരികയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളും പ്രഭാതത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം പത്തു ദിനരാത്രങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിനരാത്രങ്ങളെ തന്നെയാണ് സത്യം പിന്നെ ഇരട്ടയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഒറ്റയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഏതാണ് ഈ ഒറ്റയും ഇരട്ടയും ദുൽഹിജ പത്ത് രാവ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ഇരട്ട എന്നാ അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ഒറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽഹിജ പതിനൊന്നിന്റെ അന്ന് അത് ഒറ്റയാണോ പതിനൊന്ന് ഒറ്റയാണോ ഇരട്ടയാണോ പതിനൊന്ന് ഒറ്റയാണോ ഇരട്ടയാണോ ഇരട്ടയാണ് അപ്പൊ ഇരട്ട ഒറ്റ ഇരട്ടയെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദുൽഹിജ പന്ത്രണ്ട അത് ഇരട്ടയാണ് വൽവത്തർ ഒറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ദുൽഹിജ പതിനൊന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്തായി വലയാൽ ദുൽഹിജ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഉള്ള ദിനങ്ങൾ അതിപേ അതി അതി പ്രധാ അതി പ്ര അതി പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഖുർആന പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് വരെ സത്യത്തിൽ ദുൽഹിജ പത്തിന് നമ്മളെ പണി എന്താ ചോറും വഹിച്ച് ടൂർ പോല എങ്ങോട്ട് ടൂർ കൊടൈക്കനാൽക്ക് ടൂർ എങ്ങോട്ട് ടൂർ ലാൽ ബാഗിലേക്ക് ടൂർ ലാൽ ബാഗിലേക്ക് എന്തിനാ ടൂർ പോയത് ലാൽ ബാഗിൽ പോയി അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ പെരടി നോക്കി നിൽക്കുന്ന യൗവനമേ അടുത്ത ആയത്തിൽ അത് ഗംഭീരമായി അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് യൗവനം നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്താൽ സമയം കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ദുൽഹിജ പത്തിനും പതിനൊന്നിനും പന്ത്രണ്ടിനും ടൂർ കൊണ്ട് ചെല്ലും ദുൽഹിജ പത്തിന്റെ അന്ന് ടൂർ പോകേണ്ട ദിവസമല്ല ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് ടൂർ പോകേണ്ട ദിവസമല്ല അള്ളാഹുവിന് അയബാധത്തിൽ കടിയേണ്ട ദിവസമാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസം ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരു അമലാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക എന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലൊക്കെ പോവാ അത് അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടം എവിടെ പോണേക്കാളും നിങ്ങൾ മുണ്ടില്ല ആ ഒരു വാട്ടർ മ്യൂസിക് കാണാൻ പോണേക്കാളും റബ്ബിന് ഇഷ്ടം ഉസ്താദേ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു 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 ഹാപ്പി ആവാനാ കുട്ടികളെ ഹാപ്പി ആവാൻ കുട്ടിക്ക് ഇതാ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണ്ടി അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച നന്മ കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തലാണ് ദുൽഹിജ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും അതി അത്രമേൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഹജ്ജിന്റെ ദിവസങ്ങൾ ഏതാ ദുൽഹിജ എട്ട് മിനൈ ലാപ്പാർക്കൽ സുന്നത്തുള്ളൂ ദുൽഹിജ ഒൻപത് അറഫയിൽ നിൽക്കൽ നിർബന്ധ അതിപ്രധാനമായ ദിവസമാണ് ദുൽഹിജ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദുൽഹിജ പന്ത്രണ്ടിന് നെഫറഫലായി പോരാന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജംബ്രകളിൽ എറിഞ്ഞ് അന്ന് ഹാജിക്ക് തിരിച്ചു പോരാം അതെന്താ ദുൽഹിജ പന്ത്രണ്ട് വരെ അതിപ്രധാനമായ ദിവസമായതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ട് ഈ വയല് കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും തീരുമാനിക്കണം ദുൽഹിജ ബലി പെരുന്നാളിന് ദുൽഹിജ പത്തിനോ പതിനൊന്നിനോ പന്ത്രണ്ടിനോ തൂറ് പോകാന്നുള്ള ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവൂല ലാഹുവിന് ഇട്ടമുള്ള അമലുകളിലാണ് നമ്മൾ വ്യാപൃതരാവേണ്ടത് അങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് അപ്പൊ സാധ്യത ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഷഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും വത്തറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയും ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഷഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽഹിജ പത്ത് എന്നും വത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുൽഹിജ ഒൻപത് എന്നും അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വലയാലിൻ അഷർ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ പത്ത് ദിനരാത്രങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദിവസമാണ് ദുൽഹിജ ഒൻപതിന്റെ ദിവസവും പത്തിന്റെ ദിവസവും എന്ന് അപ്പൊ അതാണ് അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ആവാം അല്ലേ ഹബീബായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ല ദുൽഹിജ ഒൻപതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താ ലോക മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം അറഫയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി നിൽക്കുന്ന ദിവസമാണത് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ അറഫയിൽ നിന്നു അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വായ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അയാളുടെ ദ്വായക്ക് ഉത്തരം കൊടുത്തില്ല എ
അറഫേൽ നിന്ന് ഒരാൾ ദ്വാ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുലയുടെ ദ്വാ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കൽ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് അപ്പൊ അറഫന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രേ പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ഈ തോഫീക്ക് ചെയ്യണേ റബ്ബേ അള്ളാ ഒരു ഹജ്ജെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ രേഖപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ എന്നാൽ അറഫയിൽ നിൽക്കുന്ന ഹാജുമാരോട് പ്രതിഫലത്തിൽ താതാദ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും എങ്ങനെ ദുൽഹിജ ഒൻപതിന് നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമാണ് അറഫയിൽ ഹാജുമാർ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആ പ്രയാസത്തോട് വെള്ളമില്ലാതെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആ പ്രയാസത്തോട് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഐക്യദാരുടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാൻ ആ ഐക്യദാരുടെ പ്രഖ്യാപനം അറഫയിൽ നിൽക്കുന്നവരോട് പ്രതിഫലത്തിൽ കിടപിടിക്കാൻ സഹായകമാകും എന്താ റസൂർ അറഫയുടെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ അറഫാദിനത്തിൽ നോമ്പ് തോറ്റാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയ പാപവും വരാനിരിക്കുന്ന പാപവും പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബീന റസൂറുല്ലാഹി ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആലിബിങ്ങൾ പറയാണ് അറഫ എന്ന് ഒരാൾ നോറ്റാൽ അയാൾക്ക് ഒരു കൊല്ലവും കൂടെ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് സൂചനയാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു കൊല്ലത്തെ ദോഷം പൊറുക്കുന്നു വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു കൊല്ലത്തെ ദോഷം പൊറുക്കുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന കൊല്ലത്തെ ദോഷം പൊറുക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം ആര് വേണം ഈ നോറ്റാൾ വേണം അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിന് സൂചന ഉണ്ടതിൽ എന്ന് ആലിബിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടോളൂ അടുത്തും കൂടി വേഗം പറയാം സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം നിങ്ങൾ രാത്രിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു വൽ ഫജർ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒറ്റടിക്കല്ല പറഞ്ഞു സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന രാത്രിയെ തന്നെ സത്യം എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഇബാദത്ത് അള്ളാഹുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രാത്രി തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാ മഹരിബോട് കൂടെ മഹരിബിന്റെയും ഇഷാഇന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇബാദ് അതിന്റെ അടുക്കുള്ള ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ട് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ആറ് റക്കായത്തെ നിസ്കാര ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേര് തന്നെ സ്വലാത്തുൽ അവ്വാബീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തക്കാരുടെ നിസ്കാരം എന്നാണ് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അങ്ങനെ സ്വലാത്തുൽ അവ്വാബീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വന്തക്കാരുടെ നിസ്കാരം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ഇഷാ മഹരിബിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആറ് റക്കായത്തെ നിസ്കാര സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഒരു വിഭാഗം മാലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല യസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് അക്ബൽ രാത്രി കടന്നു വരുന്ന സമയത്തെ തന്നെ രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രാത്രിയുടെ തുടക്കം അള്ളാഹു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് മഹരിബിന്റെ മഹരിബ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള സമയം ഇഷാ മഹരിബിന്റെ അടുക്കുള്ള സമയം പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ വല്ലാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കാലാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കല എപ്പോഴാ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കൽ മകരിബിന് ശേഷം ഇന്നോ ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് കളിക്കൽ മകരിബിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ ചർച്ച അങ്ങട്ടാ പോണത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് ഖുർആൻ നമ്മളോടാ സംസാരിക്കുന്നത് കാട്ടറിവുകളോട് സംസാരിച്ചു പോയ കാര്യമല്ല ഇത് നമ്മളോട് അള്ളാഹു സംവദിക്കുകയാണ് എന്താണ് റസൂർ ഉള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു പോയത് എന്ന് നല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് ഒരു ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് കളിക്കണ മഹരിബിനേശ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് വേദനിച്ചു പോയൊരു സംഘമുണ്ട് മഹരിബിന്റെയും ഇഷാ മഹരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്നത് മഹരിബാണ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗാലറി നിറഞ്ഞ കവിഞ്ഞത് എവിടെ ദാ അമേരിക്കയിലും ന്യൂസിലാന്റിലും അല്ല പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് കൂടെ വയലിന്റെ പോകുന്ന സമയം മൂന്ന് ദിവസവും നാല് ദിവസവും ഞാൻ സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോയി ആ സമയത്ത് കേൾക്കുന്നത് എന്താ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ അക്ബർ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഷായിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം മക്കൾ ആർപ്പ് വിളിക്കുകയാണ് താൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട താരം പന്തുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആർത്ത് വിളിക്കുകയാണ് ഗാലറിയിൽ വെച്ച് തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗാലറിയിൽ വെച്ച് കൂക്കുന്ന മുസ്ലിമെ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത അള്ളാഹുവിനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളല്ലേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢി മഹരിബിന് ശേഷം ഇഷാഇ
അതിനല്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേച്ച് നമ്മളെ പറഞ്ഞേച്ച ചില ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചുമതലകൾ അതാ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ സമയൊക്കെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ പോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചില അപകടങ്ങൾ വരാനുണ്ട് മുൻഗാമികൾക്ക് വന്ന പോലെ അതാ ഞാൻ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ നീ ഇമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഓരോ സമയത്തും ചില പണികൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ കടയിൽ നമ്മളെ കടയിൽ ഒരു തൊഴിലാളിയുണ്ട് നിങ്ങളെ നല്ല നമ്മളെ കടയിൽ ഒരു തൊഴിലാളിയുണ്ട് അയാളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് നീ പോണെന്ന ഓ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തൊന്നും വരൂല ഓൻ പണിയെടുക്കാൻ വരും എപ്പോഴാ വെച്ചാല് ഓൻ വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്ക് വരും ഓന് തോന്നുമ്പോ പത്ത് മണിക്ക് പോകും നമ്മൾ ഓനോട് എന്താ പറയാ ഓനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ കേൾക്കാൻ തയ്യാറില്ല നീ തൽക്കാലിച്ച് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ സ്വാഭാവികല്ലേ അത് ഈ സമയം ആരുടേതാ എന്റേത് നിങ്ങളുടേതാ ഒരു സെക്കൻഡ് ജീവിതത്തിൽ ഏറെ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ ആരെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നോക്ക് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ആയുസ് ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടോ സമയം റബ്ബ് തന്നതാ അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് സമയം ഇപ്പൊ ഇവിടെ പകല എന്നാ വേറെ സ്ഥലത്ത് രാത്രിയാണ് ആരാ അവിടെ രാത്രിയൊക്കെ ഇവിടെ പകലാക്കി അമേരിക്കക്കാരൻ വിചാരിച്ചതാ ഇന്ത്യൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പോലും വിചാരിച്ചൊന്നുമല്ല അത് റബ്ബ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ സമയം അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് അല്ല പറഞ്ഞതിലാണ് ആ സമയം വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് അത് വിനിയോഗിക്കാതെ വന്നാലുള്ള അപകടം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കിടക്കാണ് അപ്പൊ ഒരർത്ഥം രാത്രി കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്നാണ് ആ സമയം ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം ഒന്ന് രണ്ട് രാത്രിയുടെ രാത്രിയിലുള്ള ഗുണങ്ങളും അപകടങ്ങളും ഒക്കെ റസൂർദ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടേ അന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളോട് ഒരു 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 ആശയത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഒറ്റ ആശയം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ തിരഞ്ഞത് ആ ആശയത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോണോളൂ താങ്കൾ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം എന്താ യെസ് സഞ്ചരിച്ചു പോയതിന് ശേഷമുള്ള രാത്രി എന്നാ അപ്പൊ രാത്രി കുറച്ചാണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹബിബായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അർദ്ധര രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എങ്ങനെ രാത്രിയെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗമാക്കി ഇപ്പൊ അസ്തമയ എത്ര മണിക്കാണ് ആറ് നാൽപ്പത്താറ് ഉദയോ ആറ് മണിക്ക് ആറ് ആറ് നാല് അപ്പോ രാത്രി എത്ര ഉണ്ട് സമയം മീൻ കച്ചവടക്കാരും ഇല്ലേ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന പോലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ ഏകദേശം കൂട്ടുകളി പതിനൊന്നേ ഹരിക്കണം മൂന്ന് എത്രേ വേണ്ട പന്ത്രണ്ടേ ഹരിക്കണം മൂന്ന് നമ്മ കിട്ടുമല്ലോ നാല് അപ്പൊ ആറേ മുക്കാൽ ഏഴേ മുക്കാൽ എട്ടേ മുക്കാൽ ഒൻപതേ മുക്കാൽ പത്തേ മുക്കാൽ ഒരു പത്ത് പത്തര ആകുമ്പോ ഒന്നാം ഭാഗം കഴിയും പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടര ഒന്നര രണ്ടര ഇപ്പൊ രണ്ടു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്ന് ഫുട്ബോൾ മാച്ച് കാണാൻ തുടങ്ങണേ രണ്ടര മണിക്കാണ് സെനഗലിന്റെ കളി സെനഗലി ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങാൻ പോവാ സെനഗല ഇറങ്ങണ നോക്കാനല്ല ഈ ഉമ്മത്തിനോടല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഇറങ്ങണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അള്ളാഹു തന്റെ അടിമകളോട് വല്ലാതെ അടുത്തു വരുന്ന സമയമാണത് അല്ലെ ഈ കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കും മലപ്പുറത്തുകാർക്കും ആ ഈ ഫുട്ബോൾ ബ്രാൻഡ് അല്ലെ മൃഗ കൊറച്ചുണ്ട് മൂപ്പര് നിങ്ങളെ വാഗ എന്റെ എന്റെ നേർക്കാ മൂപ്പര് ഗോളടിക്കണേ മലപ്പുറത്തുകാർക്കാണ് കൂടുതൽ വരാന്ത് നമ്മളൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാണല്ലോ മഹാ പൊട്ടത്തര ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പോവാ രാത്രി രണ്ടു മണി സമയം ഞാൻ പോണ സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് വലിയൊരു ബോർഡ് പോലും ബാക്കിൽ ഒരഞ്ചെട്ട് ആളുകൾ അവരെ പുറത്തിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ഏതോ പരിപാടിന്റെ സമ്മേളനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പരിപാടിന്റെ ഒക്കെ എന്തോ ബോർഡായിരിക്കുന്ന നോക്കുമ്പോ ഇവരെ ആ ബോർഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പിന്നെ വലിയ കമ്പിപ്പാർ എടുത്തിട്ട് കുഴിക്കുക രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് ഈ ബോർഡ് എന്ത് ബോർഡാ ഈ ബോർഡ് മറ്റ
എന്നാൽ അവൻ്റെ കൈ ഒന്ന് പിടിക്കുക നമ്മൾ ബോർഡ് വെച്ച നമ്മളെ ഒമ്പര ഫ്ലക്സ് വെച്ച ആളുകളല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചെല്ലേണ്ടേ താമസമുള്ളൂ ആട്ടി പൈപ്പിക്കുവാണ് എന്തിന് എന്താണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മനസ്സിലാകാതെ പോയത് രാത്രി സഞ്ചരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലിനനുസരിച്ച് പ്രാധാന്യം കൂടുകയാണ് രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു കടിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഒന്നാം ആകാശത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അടിമയോട് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് അടുത്തു വരുത്രേ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുത്രേ എന്നോട് പൊറത്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഞാൻ പൊറത്തു തരാം എന്നോട് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവരുടെ ഞാൻ ഉത്തരം നൽകാം എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ആരുണ്ടത് കാതോർക്കാൻ റസൂള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം പറഞ്ഞുതരാണ് നീ കേട്ടോളൂ നേരത്തെ മറ്റേ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണോ നിങ്ങൾ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രാവ് പകല് ഈ ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന് അബാദത്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒപ്പം മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വിശ്വാസവും കർമ്മവും എന്ന് വിശ്വാസവും കർമ്മവും രണ്ടും കൂടെ ഒറ്റടിക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തീർത്തതാണ് ഇനി കെടുത്തോളൂ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പോവാണ് സമയം കുറവായത് കൊണ്ട് സമയം കുറവായത് കൊണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു ഇനി പറയാൻ പോകണ എന്താ നിങ്ങള് അള്ളാഹു തന്ന ജീവിതം അള്ളാഹു തന്ന ആയുസ് അള്ളാഹു തന്ന ആരോഗ്യം അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് അടുത്ത ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അല്ല അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ മതി മറക്കരുത് എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയം അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ എന്താ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അതിന്റെ ആശയം എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞു അലം തറ എല്ലാ ആളുകളും അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കൊടുക്കി അള്ളാഹു നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ ആളുകളും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ പത്തുറുപ്പിന്റെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞു നമ്പർ പേര് ഞാൻ മറന്നു വല്ല ട്രാഫിക്ക നമ്മളെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ് പാവം പത്തുറുപ്പിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞെന്ന് പറയാൻ മൂപ്പർക്ക് ഒരു മടി പത്തുറുപ്പിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞോ വാപ്പു വാപ്പുക ഇല്ലേ നിങ്ങളെ പത്തുറുപ്പല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധാ പത്തുറുപ്പി വാപ്പുക്കാന്റെ പത്തുറുപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അല്ലേ പത്തുറുപ്പിയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു യാചകൻ ഒരുക്കും ഒരാൾ പത്തുറുപ്പ് എടുത്തപ്പോ അയാള് ഈ ആ പത്തുറുപ്പ് എടുത്തിട്ട് മോലാണ്ട് മൂത്ത് കയറിയെന്ന് നോക്കി ഇപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താന്ന് എന്താ ആചാര്യ പത്തുറുപ്പിയെ ചായയും കടിയും കിട്ടൂല ആചാര്യൻ അത് ശരിയാണ് ചായ കിട്ടൂല കടി കിട്ടൂല അപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാല് ആ കൊടുക്കണത് റബ്ബിനാണെന്നാണ് വക്കാത്ത് ഫീതില്ല ഹരീസിലുണ്ട് അള്ളാന്റെ കയ്യിലാണ് അത് വീഴുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റീൽ ബക്കറ്റും കൊണ്ടരനാൾ റാഫിക്കുകയാണെങ്കിലും സത്യത്തിൽ ഇതിനിടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയുണ്ട് എന്നാ റബ്ബിന്റെ കൈയ്ക്ക് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കൊടുക്കി മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും പ്രീതിയും റബ്ബിന്റെ ദീന് വളർത്താൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണിയാണത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈവല്ലം ലോകത്തുനിന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്
ദീനിന് കൊടുത്തിട്ടാണ് പോയത് നമ്മളോ നമ്മൾ വട്ടപൂജ നമ്മൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴും പറയാം പഠിച്ചവനെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അഡ്വൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞായി കുഞ്ഞായി എന്ന് പേരുള്ള ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട് ഓലല്ല കേട്ടോ കുഞ്ഞായി ഇജ് ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് കിട്ടാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത് കിട്ടാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷം കൂടി അയാൾക്ക് കൊടുക്കാണ്ട് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ചു പോണേ അതൊന്നും എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ്റെ പേരിൽ റേസർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴും പറയണത് അതാ പുണ്യ നബി പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടാ ഒരു മനുഷ്യന് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യം കോടീശ്വരന ഓൻ തിന്ന് തീർന്നത് ഓൻ്റെതാന്ന് പറയാം തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല തിന്ന് തീർന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത പ്രയോഗമാണ് നമ്മളെ നാട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ അടുത്ത എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ അടുത്താണല്ലോ എൻ്റെ നാട് കുറേ കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചാൽ മതി ഒരു ഉരുള കഴിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഉരുള അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയതുള്ളൂ വീട് മരിച്ചു പോയി മൂപ്പര വായ നിലത്ത് വീണ പറ്റൊക്കെ കോഴികൾ അവൻ്റെ തിന്ന് മാ അക്കലാഫ അക്കവന മുമ്പിൽ വെച്ചത് പോലും നിന്റെതാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഉടുത്തു നുരുമ്പി പോയത് എന്നാ പഴയ കാലത്ത് ഉസ്താമാർ ഇങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ചപ്പോൾ പഴയ ഒരു ഉസ്താദ് നമുക്ക് ദാർലുദലി ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചത് നുരുമ്പി പോയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്കൊക്കെ തോന്നി എന്താ ഈ ഉസ്താദ് ഈ പഴയ മലയാളം പറയണത് കീറിപ്പോയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലെ എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു കുറച്ച് വലുതായപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് നുരുമ്പി പോയതെന്ന് തന്നെ എൻ്റെ അർത്ഥം നുരുമ്പ് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത് പീസ് 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 ആയി പോയി എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും നിന്റെതാന്ന് പറയാം അല്ലാതെ കീറിയതും നിന്റെതാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വല്ല വെള്ളപ്പൊക്കക്കാരും വന്നാൽ നമ്മൾ പറയും കീറി ഒരു ഷർട്ട് ഉണ്ടാവും ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓനെ കൊണ്ടുപോയി തുന്നി ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് ഈ മൂന്നും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സ്വത്ത് നിന്നൊന്നും കിട്ടൂല കേട്ടോ പാനൂരിൽ ഒരു സംഭവം ഭയങ്കര സമ്പന്നനിൽ ഓന് രാപ്പകലില്ലാതെ ഓടാ രാവിലെ എവിടെ ഉച്ചക്ക് എവിടെ മറ്റൊരു ഓടും ഓടി 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 എന്താ അവന് ഓരോ സ്ഥലത്തും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ തുറക്കണേ ഒന്ന് തുറന്ന് പിന്നെ പിന്നെ ഒന്ന് തുറന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് തുറന്ന് ഓരോ ഇതിലും അഞ്ചും പത്തും ഒക്കെ വർക്കിങ്ങിനെ ഷെയർ ആളെ കൂട്ടിയിട്ട് തുറക്കന്നോ അഞ്ച് കൊല്ല ഈ കോലത്തിലാ അയാളുടെ ഭാര്യ പറയാ കുടുംബ ജീവിതം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് സംശയമാണ് അത്ര ഓട്ടാ ഓം വിചാരിച്ച എന്തൊരു അഞ്ച് കൊല്ലം ഓടിയിട്ട് ആറാമത്തെ കൊല്ലം മുതൽ പിന്നെ ഇരിക്കാന്നാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണോ ഒരുപാട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ അടുക്കും മരിച്ചു പോയി നാം മരിച്ചു പോയിട്ട് ഈ പാവം ഭാര്യ വിചാരിച്ചോ ഈ ചങ്ങായി എനിക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ അഞ്ചു കൊല്ലം പാഞ്ഞത് എന്നാൽ ഞാനിഞ്ഞ് ഓനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഇല്ല ആറുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓള് വേറൊരു തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഓനെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി എവിടെ ഈ ക്യാഷിൽ ഇപ്പം ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഉടമസ്ഥൻ ഒരു വീർപ്പ് തുള്ളി പോലും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകാത്ത ഓനാ ഓനെങ്ങനെ പറ്റാൻ കസാല ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുക ഈ മരിച്ചു പോയ ചങ്ങായി എന്തിനെ ഇതിനെ അധ്വാനിച്ച് പുണ്യനിപ്പി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരുടെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ പോലെ അങ്ങനത്തെ അക്കൗണ്ട് ആണ് സ്വതഹ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ റബ്ബിനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പൈസ ആയിട്ട് നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടാൻ വേണ്ടി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ബാങ്കിൽ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ വറക്കണ് എന്തോ കൈ വറക്കണ് അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇടാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈ വറക്കാണ് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇല്ല അയാൾ അക്കൗണ്ടിലേക്കാ പൈസ ഇടണ് എവിടെയും പോല അള്ളാഹു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്ക കബൂലാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ നൽകുന്ന ഓരോ തുണ്ട് കാശും അത് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ ചെലവഴിക്കപ്പെടില്ല നാളെ ഇൻഷ അള്ളാഹി സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ഹമീദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നാളെ സമാപന വേദിയിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കും തങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഏൽപ്പിക്കുക മഹാനായ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചലനം അള്ളാഹു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലൂടെ നേട്ടമാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ അതിൽ പങ്കാളികളാകാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇതിലൂടെ സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ അതിൻ്റെ പങ്കാളികളും സഹകാരികളുമായി മാറുക എന്നതാണ് അഹമുറാഹിമീനായരൊക്കെയാണോ അല്ല ഈ സതുദ്യമത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നത് എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണയല്ല ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന
ഇമാദ് ഇറമദാതിൽ ഇമാദ് ഇറം അതായത് ഇറമുകാരെ ദാതിൽ ഇമാദ് ദാതുൽ ഇമാദ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും ദാതുൽ ഇമാദ് ഭീമാകാരങ്ങളായ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥരായിരുന്ന ഇറമുകാരെ ആദ് സമുദായത്തെ നാം എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ നബിയെ പ്രസൂള കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ഇന്ന് ജനിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആളുടെ ഈ കുട്ടിയുടെ വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെയും കല്യാണം കാണാൻ ഈ കുട്ടിക്ക് കഴിയോ കഴിയൂലേ ഞങ്ങൾ മിണ്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല വേണ്ട പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് ഇന്നൊരാൾ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയോ കഴിയൂലേ കഴിയും വീഡിയോ പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് കഴിയും എല്ലാം കേറ്റി വിടുകയാണല്ലോ അങ്ങോട്ട് നെറ്റിലേക്ക് അല്ലെ ഷെയ്ഫുന ഗൂഗിൾ ഒക്കെ പിടിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ട പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ അപ്പോ വാപ്പിം മീൻ കല്യാണം ചെയ്യണ് വാപ്പാന്റെ നിക്കാതെ നടക്കണമൊക്കെ മക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയണ കാലാണ് അഞ്ചു കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവം ഇന്ന് മനുഷ്യന് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാലത്താ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ആത് സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന രംഗം അള്ളാഹു പിന്നീട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലാതെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ അലം തറ ഹബീബായി നബി അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കണ്ട പോലെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളും അതുപോലെ വിശ്വസിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അലം തറ അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞതാവാം അലം തറ ചെയ്തതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലയോ താഴ്വരയിൽ പാറകൾ തുറന്ന മലകരുണ്ടാക്കിയിരുന്ന സമോദഗോത്രത്തെയും അള്ളാഹു ചെയ്തതെന്താണെന്ന് അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ നബിയെ അല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മക്ക് തോന്നുന്നത് ആയതിനെയും സമുദായ സമൂതിനെയും കുറിച്ച് മാത്രം പറയുന്ന അല്ല നമ്മളോടായി സംസാരിക്കണം ഏ നമ്മളോടായി സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടും ഈ ആയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആണിക്കാരനായിരുന്ന ഫിർ ഔൻ അവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ ഒറ്റവാക്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ വിശദീകരിക്കും അവിടെ ഇവരൊക്കെ ചെയ്തതെന്താണ് അവർ നാടുകളിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ല കുഴപ്പങ്ങൾ അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവർക്ക് മേൽ ശിക്ഷകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചൊരിഞ്ഞു ശതിക്കണേ അപ്പോൾ അവർക്ക് മേൽ അള്ളാഹു ശിക്ഷകൾ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതായതിനും സമുദായത്തിനും ആയത് സമുദായത്തിനും സമൂതിനും ഫിരാവിനും മാത്രം വന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട അതേ റബ്ബ് അതേ റബ്ബ് നിങ്ങളെയും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിഗംഭീരമായ താക്കീതാണ് ഇനി പോകാം നമുക്ക് ആയത്തിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോയി നോക്കാം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഖുർആൻ കൊണ്ട് കൽപ്പ് വെളിച്ചമായ ഇവരിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ എന്താണ് എന്താണ് സമുദായത്തെ അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അങ്ങ് കണ്ടില്ലയോ നബിയെ അതായത് ഇറം നാട്ടുകാരെ ആരാണ് ആത് ആത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത് സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
adi bini irame bini gaus bini aus bini sam bini nuh nuh nabi alaihi salam inna maganaya sam inna maganaya aus inna maganaya iram inna maganaya ada ana nama ini beranjak apa nuh nabi alaihi salam tu bersalam inde mona amat perakuti ana ayat mona amat perakuti ana ayat Ayat ini dia makhlukan. Ayat itu samudayah mana beraya? Kamu lupa ni le? Ini beraya? Benar. Celah tarawat kamu lupa ni tu beraya? Le? Le? Kahar ini dia berda. Nampaknya ni, aili jiwi cuba beli ayat ini lirik ni ada bunda. Ah beli ni mention dah. Ah makhluk ni tarawat. Ayat ni dia tarawat makhluk ni beri ni ni beraya. Adik boleh pergi ke alat tarawih putih ni tu. Alat ni dia beri le ayat ni beri dia parang beri tarawih putih ni tu. Apa nuhin beli sila minyak mohon amat terpeluk uti ayah ayat ayat ini dia makhluk makhluk dia makhluk abad dia parang parang kana ayat samudaya mandu peraya ayat samudaya itu Allahu cedah dan dan ini beli ninggal kandil layo ada ayat irama dah til imad ada ayat irama gare apa ayat ini dia wap ini iram apa ayat ini dia um iram ini dia um makhluk apa ayat ini dia sandaan parang parang gal Eram inde makal, eram inde makal dana ayat inde macam jauh sahodar engal. Awer ilmu nukha unda ayat makal. Apa awer tamasic ciri dana awer eda Pradesh te? Ah Pradesh te Allah inda ane cie itu dandan nebiye. Angga kandil leyo inna Quran. Inda ane inda ayirun de awer eda prathega dha. Ini ada adatu parai nda. Allati ilam yukhlaq mithluha fil bilad. Shadi kene. Allati ilam yukhlaq mithluha fil bilad. Ayat samudaya itu pola, iram samudaya itu pola. Oru janade Allahu manusha samuha tilsetti jadilya. Ayat itu berne pelikal tu berne ayatengil jaritra gar mar ediu cahilya. Sertta wa ya Allahu beraya. Ayat samudaya itu pola, iram samudaya itu pola. Oru janade log manusha jaritra tilsetti kapatte jadilya. Allat ilam yukhlaq mithluha fil bilad. Enda ina kharanam iramada til imad. Dapat apa orang jadi irama datul imad, datul imad. Enna dinda artha mendan, datul imad. Enno baru yang orang lakukan. Amudun jamuhu imad. Arabil amudu itu baru nyal tuun artha, tuun amudu tuun imad tuun agal. Irama datul imad tuun agal ada algal ayirna irama gare ayad gare tuun agal ada algal itu baru nyal artha. Endi na tuun anda vali, hmm? Tuun endi na anda vali, hari le, tuun le, tuun endi na anda wa, pillar, endi ni, building ni, building ni ane pillar mel nanti, tuun, mana ni le, tuun, budgal kat kat tuun anda, dah tu le imad, iwaya kurecu paranya apa paranya tu iwaya waliya waliya tuun garida udah mas thera ayirun doa. Waliya waliya tuan gal lu lah algal ayiru tu mana? Wiri gal enna arat tu dilai tuan tu berani. Waliya tuan anu anda tuan tu berani enar tu mana wiri waliya wiri anu? Enna berani al kotar saman ama ya wiri gal darbi kem na beri ayiru nu ibar ari. Ayat samudayam, iram samudayam. Waliya waliya kotar saman ama ya wiri gal darbi ku bankar tuan ayiru na beri da wiri inde tuan tu berani angan. Tuan cerita tu berani enar tu mana wiri cerita na. Tuan beli dana orang ini nanti, buat beli dana. Nanti apa beli beli buat gel dana macam mana? Ia runa bar. Dah tu lemah. Unna gel arah sama dana. Alenggil, valiya valiya, tuan gel ini baran jadi. Abar valiya valiya, valiya valiya buat dana orang valiya tuan la buat dana nali. Ini arah sama valiya wadil orang orang buat dana wadil orang. Aam buat dana orang ulilai ke katakan, katakan na orang gel beli dana nanti. Alai kurinya orang ni. Abai wujud belajar tu berani, nanti tu orang orang tu belajar mana? Ayat itu semua dah itu le orang 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 itu yang negara tak kuri tu tafsir orang orang lekap berdua tu nanti, na berani tu mi atu di mi mi atu di rain. Selain wakana tu tawi wakana tu tawi iluhum. Ayat itu semua dah itu le itu um negara mula orang orang negara mi atu di rain. Nur muda, nur muda mana itu orang tau? Ege deh. Nur muda mana itu orang tau? Teru belipan tau? Berat tu mulai lekan cerai. Nelayan ceria dengga, ada dengga tu nelaya. Ini kalau ke beli, pun beli le dengga. Arubud nuur mudam orang ayer itu ayat samudaya itu le, beli pun negara orang ala gelade. 
അവരിൽ ഏറ്റവും കുറിയ ആരുടെ വക്കസീറും അവരിൽ ഏറ്റവും കുറിയ ആരുടെ നീളം സിത്തീൻ അറുപത് മുഴമായിരുന്നു ഇത് ഖുർആനായിട്ടോ സംസാരിക്കുന്നത് പി കെ ഹിറ്റ് ചെയ്തു വെച്ച ചരിത്രമല്ലത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരാണ് ആത സമുദായത്തെ കുറിച്ച് ഇറമിനെ കുറിച്ച് അത്ര വലിയ ശരി ഭീമാകാരമായ ശരീരമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒരാക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഉമ്മർക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റ് ഉള്ള ആളാണോ അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ പറയില്ലേ മൂപ്പര് നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ആരോഗ്യം കൂടുതൽ ആളാണ് ഇന്നൊക്കെ ഒരു വലിയ വലിച്ചാൽ ഞാൻ പെടുന്ന ഒരു പത്ത് മീറ്ററൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി പോകുന്ന തോന്നാണ് അഹമ്മദുല്ല അള്ളാഹു ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം ആള് നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നൂറും അറുപതും മുഴം നീളവും അതിനനുസരിച്ച് തടിയും അവരുടെ ആരോഗ്യം എത്രയെന്ന് അറിയുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ലോകത്ത് ആത് സമുദായത്തെ പോലെ ഇറം സമുദായത്തെ പോലെ ആരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച മറ്റൊരു ജനത ലോക സമൂഹത്തിൽ കടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരായിരുന്നു ആത് സമുദായവും ഇറം സമുദായവും ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം റസൂർ പറഞ്ഞുതരാൻ ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് റസൂർ സുഹാബികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളായിരുന്നവർ അവരുടെ ആരോഗ്യം സഹാബികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായി റസൂർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്താണ് അവരിൽപ്പെട്ട വലിയൊരു പാറക്കല്ലിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചെല്ലും വലിയ ഒരു പാറക്കല്ലിന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ അങ്ങ് ചെല്ലും ഒരാൾ തന്നെ ആ പാറക്കല്ല് ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ടോ ഫൈഹുലിക്കും ഒരു ഒരു ഗ്രാമവാസികൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ പാറക്കല്ല അങ്ങ് മറിച്ചിടും മറിച്ചിട്ടാൽ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ പോലും നശിച്ചു പോകും അത്ര വലിയ പാറക്കല്ല് ചുമക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഇവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ മിക്കുദാന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ എക്സാഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് പറയില്ല ഹരീഥാണ് ഹരീഥാണിത് വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ ചുമന്നു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആരോഗ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒന്ന് ഒരു ക്രെയിൻ എടുക്കണ നമ്മളെ ഷബീർ മോന്റെ അല്ല ക്രെയിൻ ഒരു ക്രെയിൻ എടുക്കണ ഭാരമൊന്നുമല്ല ഒരു പത്ത് ക്രെയിൻ പൊക്കണ ഭാരം പൊക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ ഇനി നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതാരോടായി സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു പറയാണ് അത്ര വലിയ ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്തരായിരുന്നു അവർ അതുപോലൊരു ജനതയെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു ഇനി കേട്ടുള്ളൂ അടുത്തത് താഴ്വരയിൽ പാറകൾ തുറന്ന് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന സമൂത ഗോത്രത്തെയും അള്ളാഹു ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ പാറകൾ തുരക്ക ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടുകൊണ്ട് പാറകൾ തുരക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം ശക്തി എത്ര അങ്ങനെയുള്ള സമൂത ഗോത്രം ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്തരായിരുന്ന സമൂത ഗോത്രത്തെയും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലയോ ആണിക്കാരനായിരുന്ന ഫിരൌനയും ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുവേ എന്റെ മുമ്പ് ഇതിലേക്കെല്ലാം കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പിന്നെ അള്ളാഹ് പറയുന്നത് എന്താ അവർ ചെയ്തത് എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല കൊടുത്ത ഈ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് അവർ വലിയ വലിയ മണിമാളികകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ മണിമാളികൾക്കകത്തിരുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ചു അവർ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവർക്ക് മേൽ ശിക്ഷ കൊണ്ടുപോയി ചൊരിഞ്ഞത് എന്ന് കുറാൻ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവർക്ക് മേൽ ശിക്ഷ കൊണ്ടുപോയി ചൊരിഞ്ഞത് നല്ല ചിന്തിക്കണം ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല ആലോചിക്കണം അല്ലേ അള്ളാഹു എണ്ണയുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ എണ്ണയുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു അതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മളെ കഥ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കല അല്ലേ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പാടത്ത് പണിയെടുക്കും കൃഷി ചെയ്യും വൈകുന്നേരം വീട്ടുവരും കടന്നുറങ്ങും എന്റെ അമ്മക്ക് പറയാറുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങാൻ പോലും മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങാൻ പൈസ കൊടുത്താൽ തന്നെ മണ്ണെണ്ണ കിട്ടാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മണ്ണെണ്ണ ഇല്ലാത്ത മണ്ണെണ്ണ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ മണ്ണെണ്ണ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു ആ അവസ്ഥയിലേക്ക്
പഴയ കാലത്ത് എന്റെ ഉമ്മ പറയാറുണ്ട് മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങാൻ പോലും മകൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യലത് കള്ളിയുടെ ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെടിന്റെ അത്ര ആ ചെടി കത്തി ആ ചെടിയുടെ കുരു കത്തിക്കലാണ് ആ കുരു ഉമ്മ പറയാറുണ്ട് ആ കുരു ഇങ്ങനെ കത്തിക്കും എന്നിട്ടോ മകരി പുസ്കരിച്ചു വേ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഈഷ ഒന്ന് നിസ്കരിച്ചു വേ ഉറങ്ങും കാരണം അതാ ഈ കള്ളിയുടെ ചെടിയുടെ കുരു കിടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇരുട്ടായി പോകും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ ആ സമയത്ത് അവർ സിമ്മിനി വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതി അന്നാണെങ്കിൽ ഓൽക്ക് ഖുറാൻ പഠിക്കാണ്ട വലിയ സംവിധാനം ഇല്ല അന്നവർക്ക് ഖുറാൻ പഠിക്കാണ്ട വലിയ സംവിധാനം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് അവർ അറിയാവുന്ന പോലെ ഒപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓതിയെടുക്കും സൂറത്ത് യാസീനോതും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലും ഇതൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ആ ചെമ്മിനി വിളക്കത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ ചെമ്മിനി വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചെയ്തോളും ഇങ്ങനെ ദ്വാരുന്നു അള്ളാ പട്ടിണി അകത്തി തരണേ അള്ളാ പഠിച്ചോനെ മക്കളുടെ വിശപ്പ് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാ പട്ടിണി അകറ്റി തരണേ അള്ളാ എന്നെ പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകില്ല അവർ ദ്വാ ചെയ്തു ആ ദ്വാക്കല്ലാഹ് ഒരു ഉത്തരം കൊടുത്തു ആ ഉത്തരം അവർക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ ഗുണം ഞമ്മക്ക കിട്ടിയെ എന്താ ഓലൊക്കെ മരിച്ചു പോയി ആ പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി ഗൾഫിന്റെ വാതായനങ്ങൾ അള്ളാഹു തുറന്നു തന്നു നമ്മളൊക്കെ പറയും അറബിയക്ക് മുഖല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചിലായത് എന്താ ഓല് പണിയെടുക്കാൻ മടിയന്മാരായതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഓരോ വഴി തുറന്നു തന്നതാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയി അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം കണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചു ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചു എന്നിട്ടോ നല്ല പൈസ ആയിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത എന്താ വലിയ വീടുണ്ടാക്കി വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടോ ആ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വലിയ ടി വി ഉണ്ടാച്ചു ചെമ്മിനി വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്ന് ഉമ്മാമ യാസീനോദിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുനെ അമ്മത്ത് ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് സിനിമയും സീരിയലും കണ്ട് ഈ സമുദായം ഈ സമുദായം അള്ളാഹുവിന്റെ ശുക്ർ ചെയ്ത സമുദായമോ കുഫുർ ചെയ്ത സമുദായമോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അവർ അവർ യാസീനോദിയ സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് സിനിമ കാണാൻ നമ്മൾ അവർ ഹദ്ദാദനാത്തി പിരിച്ച് വലിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സീരിയലുകളുടെ പാലപ്പടക്കങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ മറന്നുപോയില്ലേ അള്ളാഹു നമ്മൾ മറന്നില്ലേ ഏത് രീതിയിൽ ആ ശുക്ര ഉണ്ടായത് പഴയ കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ വീടാ രണ്ടോ മൂന്നോ റൂമുള്ള ചെറിയ വീടാ ആ രണ്ടോ റൂമോ മൂന്നുള്ള ചെറിയ വീട്ടിൽ ഇത്ര കുട്ടികളാ പത്ത് കുട്ടികളാ എന്നോ ഇന്ന് എട്ട് റൂമാ ആ വീട്ടിലെ കുട്ടികളാ എന്നെ ഇത്രേ രണ്ട് ആറു റൂമും ഈ മോലാളിക്ക് പോയേക്കാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ ഏൽപ്പിച്ചതാ പത്തായിരം റുപ്യ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് ഓളെ പണി എന്താ ഏതെങ്കിലും റൂമില് പിന്നെ പാമ്പോ മറ്റു ജീവികളോ ഒക്കെ വന്ന് കൂടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി വെക്കുക പത്തായിരം റുപ്യ മാസം ലോക്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹു നിയമത്ത് ചെയ്ത അവർക്ക് യാതൊരു സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഓലോട് റബ്ബ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട നെഹനു നെറസുക്കും വയ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നെ ഞാനല്ലേ ഓൽക്ക് ഭക്ഷണം ഒക്കെ എനിക്ക് കഴിയൂലേ ഓലെ അത് അക്ഷരം പറയും ഉൾക്കൊണ്ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു തോനെ കുട്ടികളെ ഇടങ്ങാറാ തോനെ കുട്ടികളെ ഇടങ്ങാറാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് പത്ത് നൂറാളുകൾക്ക് തന്നാനുള്ള സാമ്പത്തികം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടു കുട്ടികൾക്കാ കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുഫറാണോ ശുക്രാണോ നമ്മൾ ചെയ്തത് അതുപോലെ ഒരു ജനതയെ അള്ളാഹു ആരോഗ്യം കൊടുത്ത് വേറെ സെട്ടിച്ചിട്ടില്ല ആ ആരോഗ്യം മുഴുവൻ അവർ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തിനാണ് നാടുകളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു നാടുകളിൽ അവരുടെ വ്യാപകമായി കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹു പോൾ അവരെ നശിപ്പിച്ചു കൊള്ളഞ്ഞു എന്ന് കുറാൻ ആ രംഗൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ പറയുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ ഇന്ന് ആ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർത്താലേ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് നാളെ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കൽപ്പന നീ വെളിച്ചം നൽകണേ അള്ളാഹ് നാളെ നമ്മുടെ പരിപാടി സമാപിക്കാൻ ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു ചെയ്തെന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹം വാവക്ക വാവാട് കുഞ്ഞിക്കോയ ഉസ്താദ് അവർക്കുള്ള അടുത്ത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു സുബൈക്ക് ഉസ്താദ് അവർക്കുള്ള വീട്ടിലെത്തി ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണമൊക്കെ തന്നു ആ പാവം സുബൈ നിസ്കരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചായൊക്കെ തന്നു ഞങ്ങൾ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു
കുഞ്ഞിക്കോയ മുസ്ലിയാർ ജുഹാക്ക് ഉത്തരമുള്ള ആളാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് സംസുൽമ പറയാറുള്ള വേറൊരാളായിരുന്നു സി എച്ച് ഹൈദർ ഹുസ് മുസ്ലിയാർ ദാൽ ഹുദായുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സംസ്ഥയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സി എച്ച് ഉസ്സാദ് സംസുൽമ പറയുന്ന ഇത്രേ സി എച്ച് ഹൈദർ ഹുസ് മുസ്ലിയാർ ജുഹാക്ക് ഉത്തരമുള്ള മഹാനാണ് എന്ന് അതേപോലെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളാണ് മഹാനായ വാവാട് ഉസ്താദ് പ്രകൾ ഷാല്ല നാളെ വാവാട് ഉസ്താദിന്റെ ദിക്കൃതമായ സദസ്സോടുകൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സദസ് അവസാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നമ്മുടെ സദസ് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കവറ് തരുന്നുണ്ട് ആ കവറ് നിങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുകയും നാളെ നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ കവറുകളിൽ പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സംഖ്യകൾ നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ അത്രയും സംഖ്യകൾ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടോ ദ്വായ ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ കവറുകളിൽ എഴുതി അറിയിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് കൗണ്ടറിൽ കൊടുത്താൽ സംഘാടകതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ലിസ്റ്റാക്കി ലാസ്റ്റ് മഹാനായ ഉസ്താദവർകൾ ദ്വായ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മൊത്തമായി ഒന്ന് വായിച്ചു ദ്വായ ചെയ്യാനും കഴിയും എന്റെ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി പൈസ ഇല്ലേ പൊന്നിട്ടാലും തിരക്കിടന്നില്ല മനസ്സിലായല്ലോ എന്റെ ആവശ്യത്തിന് വല്ലോ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഫിൽസും ആരും തരണ്ട ഇതൊരു ശ്രമം നടത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഹിതമയാണിത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് ക്ലാസ് റൂം ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വർക്ക് ആരംഭിക്കാൻ പോവാണ് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വർക്ക് ആരംഭിക്കും പള്ളിയുടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമ്പസിൽ ജുമായത്ത് പള്ളി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ പണി അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു അഞ്ചെട്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പിന്റെ ഷോർട്ട് ഒരു എട്ട് ഒരു എട്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പിന്റെയും കൂടി കുറവ് പള്ളിയുടെ പണിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പിരിച്ചെടുക്കാനൊന്നുമല്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പള്ളിക്ക് വെച്ച പൈസ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കണമില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയാൽ തിരക്കടില്ല പറഞ്ഞാലല്ലേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പറയാം അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനൊരു ലക്ഷ്യമില്ല എല്ലാവരും കൂടി പിഴിഞ്ഞെടുത്താലേ ഇത് നടക്കൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ല ഞാൻ ഞാൻ അള്ളാഹുവാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിതിൽ പങ്കാളികളാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉമ്മമാർ പൊന്നാണെങ്കിൽ പൊന്ന് തന്നാലും സ്വീകരിക്കും ഇനിയിപ്പോ ഒരു മാല തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നാലും സ്വീകരിക്കും വേണ്ടാന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് തമാശക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല പൊന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് പൊന്ന് കൊണ്ടുവരാം മനസ്സിലായില്ലേ ലോക്കറിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മിസ്സായി പോകും ഇത് മിസ്സാവാത്ത ഒരു ലോക്കറുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖജനാവാണ് അവിടേക്ക് പോകും എല്ലാവരും ഇനിയിപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങളെ പരിചയത്തിൽ നാലോ അഞ്ചോ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾ ഓരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടാലേ അഞ്ചാളോട് അഞ്ഞൂറ് വാങ്ങി എത്രാവും അഞ്ചാൾ അഞ്ഞൂറ് തന്നെത്രാവും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കൊടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ആളുകളോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുന്നാൽ ഇൻഷാല്ല ചെറിയ ഒരു ആശ്വാസവും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വായതുകൊണ്ടാണ് ഗൾഫിൽ പോകാൻ സമയം കിട്ടുന്നത് ഈ ഡേറ്റ് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഡേറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർന്നു പോലെ പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചുഞ്ഞ് ആരോടെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കാം നിർബന്ധിപ്പിക്കാതെ പറയാം സന്തോഷത്തിൽ തരുന്ന ആളുകളുടെ ഇതൊക്കെ വാങ്ങാം എന്ന് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അപ്പം നിങ്ങൾ നാളെ വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കവർ വാങ്ങിച്ചോളൂ എല്ലാ ആളുകളും നിങ്ങളാൽ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക നിങ്ങളാൽ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാൽ കഴി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാവുന്ന ആളുകളോട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പക്ഷെ അല്ല വാവാട് സാധ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും അയാൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ഈ സെറ്റിന് ആവശ്യമായ അല്ലെ പിന്നെ വേറെ ചിലവൊന്നും വരില്ലല്ലോ മറ്റ് ഒക്കെ പരസ്യങ്ങൾ അല്ലെ കിട്ടിയത് ആ സ്റ്റേജ് ഈ സെറ്റിന് ആവശ്യമായ പൈസ അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫണ്ടിലേക്ക് നീക്കും ആ ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഫണ്ടിന്റെ രീതി എങ്ങനെ എന്നും ഇൻഷാ അല്ലാ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവ തല ഒരുപാട് യത്തീമുകൾക
നിങ്ങൾ യത്തീമിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കില്ലാന്നോ ഓലെ കല്യാണം വരുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കില്ലാന്നോ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ലാന്നോ ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യത്തീമിനെ ആദരിക്കുന്നില്ല എന്ന ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്താ കാരണം യത്തീമിനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പോലും യത്തീമിനെ ആദരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ യത്തീമിനെ ആദരിക്കണം എന്നാണ് ആദ്യം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്നല്ല സഹായം അതിനെ തുടർന്നു വരുന്നതാണ് അത്ര ഗൗരവത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ നാളെ പറയും ഇൻഷാ എല്ലാ ആളുകളുടെയും സഹായ സഹകരണം ഉണ്ടാകണം എന്ന് വിനീതമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ സ്ഥാപനമൊക്കെ കാണാൻ നിങ്ങൾ അടുത്തല്ലേ നിങ്ങൾ ഒഴിവുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആ ബൈക്ക് വന്നാൽ കാണും ചെയ്യാം എന്നും അറിയിക്കുകയാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹ ആരോഗ്യം അല്ലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ആളുകൾ നടക്കാൻ കഴിയാത്തവർ എന്നാ അറുപത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ആളുകൾ നല്ല ഉഷാറായി നടക്കുന്ന ആള് ഈ കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ഫലസ്തീൻ ഇറാഖൊക്കെ പോയ യാത്രയിൽ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് എന്തായാലും നടത്തുന്ന അറിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാളോട് ആചാര്യ നിങ്ങളൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മൈരാളിന്റെ മനസ്സും നടത്തും ഒക്കെ ശരീരം കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്നുള്ളൂ നല്ല ആരോഗ്യണ എന്നാൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് നടുവേദന ഒന്ന് നടക്കാൻ കഴിയില്ല മുട്ടുവേദനയാണ് ശരിക്കും റുക്കുവം സുചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ആരോഗ്യം ഹബീബായി നബിയുനാഹി ആരോഗ്യം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ മാത്രല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം റബ്ബ് തരുന്നതാ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളാ ഇന്ന് ഓടി ആളാ നാളെ നടക്കാൻ കഴിയാതെ കടന്നു കൂടില്ലേ അപ്പൊ ആരോഗ്യം റബ്ബ് തരുന്നതാണ് മഹാമഹാനായ നബിയുന റസൂറുല്ലാഹി ആരോഗ്യം ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണെന്ന് റസൂറുല്ല പഠിപ്പിച്ചല്ലോ സയ്യിദത്തുന ആയിഷ റതി അള്ളാഹു വന്ന ഹബീബായ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചല്ലയ റസൂൽ അല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചു നബിയേ ലൈലത്തുൽ കദറിന്റെ രാവ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു തരുന്ന രാവല്ലേ അള്ളാഹു ദ്വാക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുന്ന രാവല്ലേ റസൂൽ പറഞ്ഞു ആയിഷ ലൈലത്തുൽ കദറിൽ അള്ളാഹുവിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു നൽകും ആയിഷ അപ്പഴാ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു വന്ന ഹബീബായ് നബീന റസൂർ മതങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായൊരു രാവിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ അവസാന തപത്തിലാണ് ഒരു രാവിനെ കുറിച്ച് ആ രാവ് ലൈലത്തുൽ കതിരിന്റെ രാവാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായാൽ ആ രാവിൽ ഞാൻ എന്താണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈലത്തുൽ കതിൽ എന്താ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഹബീബായി നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങളോട് ആയിഷാബിഹു എന്ന ചോദിച്ചപ്പാ മഹാനായ നബിയുനാഹി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ോട് വിട്ടുപിടിച്ച ചെയ്തു തരാൻ പറയൂ ആയിഷ വല്ലാഫിയ ആരോഗ്യം തരാനും പറയണേ ആയിഷ ആരോഗ്യം പ്രധാനമാണ് ആയിഷ സുബാനുത്തല മരണം വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം ചെയ്യാനുള്ള തോഫീഖ് അള്ളാഹു തരട്ടെ പഠിച്ചോനെ മക്കളാൽ വെറുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നവര മക്കളാൽ വെറുക്കപ്പെടുന്നവരാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റല്ല റബ്ബേ ഭാര്യമാരാൽ വെറുക്കപ്പെടുന്നവരാക്കി ഞങ്ങൾ നീയും അറ്റന്ന റബ്ബേ ഭർത്താക്കന്മാർ വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരാൽ വെറുക്കപ്പെടുന്നവരായി ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാര് നീ മാറ്റല്ല അള്ളാ റബ്ബിനോട് എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണത് ആരോഗ്യം അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ ഘട്ടമേതാണ് ചെറുപ്പക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടു വാക്ക് ഞാൻ ആ വിഷയം പറയാം ആരോഗ്യം ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണല്ലോ അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു ആ ആരോഗ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലല്ലാതെ വിനിയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അത് സമുദായത്തിനും അതേപോലെ സമൂത് ഗോത്രത്തിനും വന്ന നാശമാണ് അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു നാശം നമ്മൾ പറയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാശങ്ങളുമായി ഹദീതുകളെ തുലനം ചെയ്യും അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും എന്താണ് ഇന്നത്തെ നാശത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് മോഡിയെ നമ്മൾ വെറുതെ കുറ്റം പറയാം മോഡിയായി കുഴപ്പത്തിനൊക്കെ കാരണം എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോഡിയല്ല നമ്മളാ 
മോഡി എന്നെ കുഴപ്പത്തിന്റെ ഹദീസ് ചർച്ച ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി ഇത് ബോധ്യപ്പെടും നമ്മൾ ആ ചർച്ച അങ്ങട്ടാ പോണത് മഹാനായി തങ്ങളവർകൾ വന്നാൽ ഞാൻ പ്രസംഗം നിർത്തും കാരണം തങ്ങൾ നമ്മൾ ദീർഘിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുവരെ പറയും തീർന്നാൽ ഇന്ന് ആ ഭാഗം നിർത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യഘട്ടം ഏതാണ് ആരോഗ്യഘട്ടം അയാളുടെ യൗവനമാണ് അല്ലേ യൗവന ഒരാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണ പാടെ ഒരു കുട്ടി ഭൂമിക്ക് ജനിച്ചു വീണ എന്താ സ്ഥിതി ഒന്നും അറിയില്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞതില്ല തലമൂന നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാത്ത കാലമാണത് ഒരു കുട്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണ പാടെ ഒന്നും അറിയില്ലെന്നില്ല കുട്ടിക്ക് നമുക്കൊന്നും ഒന്നും അറിയില്ലെന്നും മാതാവ് ആ കുട്ടിയെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ചു മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു മുല കൊടുക്കാൻ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോ ഇപ്പം കരി തന്നെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചപ്പോ ഇവന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് അമ്മിഞ്ഞപ്പാലാണ് ഇപ്പോഴും കരിയാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ ഉമ്മവൻ അവളുടെ മുലക്കെണ്ണി എടുത്ത് മുലക്കെണ്ണി എടുത്ത് പാൽ ചുരത്തിയിട്ട് ചുണ്ടിലൊന്നും ഒരതി കൊടുത്തു മുലക്കെണ്ണി അപ്പോഴും അവന് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള സാധനം ലാ താലമൂന ഷെയ് ആ ഭൂമിക്ക് ജനിച്ചു പോണപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലേന്ന് നോക്കൂ ആൻ അപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ മുലപ്പാൽ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നാലോ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനെക്കാളും വിവരവും ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളെയും ബുദ്ധിയുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ പശു ഉള്ള ആളുകൾക്കറിയാം ആടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം പശു പ്രസവിച്ചാൽ എന്റെ കുട്ടി എങ്ങനെ നക്കി തുടക്കും കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയ അതിന്റെ ചുണ്ട് നേരെ കൊണ്ടുപോവാ അമ്മയുടെ അകടിലേക്കാണ് ഈ തള്ളപ്പശു ഒരിക്കലും കുട്ടിനെ അകടിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കുട്ടി ഈ പശുക്കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന പാട് അമ്മയുടെ അകടിലേക്ക് അതിന്റെ ചുണ്ട് കൊണ്ടുപോയി മനുഷ്യക്കുട്ടി ജനിച്ചു പോണ പാടെ കരിയാണ് ഓനെ അമ്മ എടുത്തിട്ട് ഉമ്മ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ മുലപ്പാലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ഓന് മനസ്സിലായില്ല അത് മുലപ്പാലാണ് മുലപ്പാൽ ചുരത്തി കൊടുത്ത് ചുണ്ടിൽ മുലക്കണ്ണി ഒരുതി കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അവന് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പശുക്കുട്ടി നേരെ അതിന്റെ ചുണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കുടിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്നും തിരിയാത്തോലെന്നു ഓൻ പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ വലുതായി ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സായാ പിന്നെ ഓൻ പറയാ ഞാൻ എന്നെയാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആള് ഞാനാണ് എന്റെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ ഞാൻ പറയുന്നതാകണം ഇവിടെ നടക്കേണ്ടത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങളും നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു മനുഷ്യന്റെ തുടക്കം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെയോ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് കൗമാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയാ ഒന്നാം ഘട്ടം കുട്ടിക്കാലം നമ്മൾ പറയല് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം കൈവന്നിട്ടുണ്ടാവൂല രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൗമാരപ്രായം എന്ന് പറയും കൗമാരപ്രായം ആരോഗ്യം പൂർണ്ണമായ കാലമല്ല അത് മൂന്നാമത്തെ കാലമാണല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് യൗവനം യൗവനം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരാറുള്ളത് മധ്യവയസ്കനാവുക എന്നാണ് മധ്യവയസ്കനാവുക എന്നാന്ന് അർത്ഥം മധ്യവയസ്കനാകുന്നതോടുകൂടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങും പിന്നെ അറുപത് വയസ്സാകുന്നതോടുകൂടെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യം പൂർണ്ണമായി ക്ഷയിച്ചു 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 പിന്നെ അവൻ അവശനാകുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ അഞ്ചു ഘട്ട ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഈ അഞ്ചു ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടം അവന്റെ യൗവന അവന്റെ യൗവന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു കഥ പറയാറുണ്ട് സാധാരണ കഥയാണ് സത്യല്ല കഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തെ ചിത്രീകരിച്ചൊരു കഥയാണ് ജീവിതം എന്താണ് എന്നതിൽ നേരെ ഇങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എന്തിനത് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കഥ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചൊരു ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാകും ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദൈവത്തിന് തോന്നി മനുഷ്യൻ ആയുസു കൊടുക്കണം എന്ന് ദൈവം പല ജീവജാലങ്ങളെയും സമീപിച്ചത്രേ കഴിത പല പല ജീവജാലങ്ങളെയും ദൈവം സമീപിച്ചു കടുവ പുലി സിംഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളെ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളെ ദൈവം സമീപിച്ചു പക്ഷേ ദൈവം സമീപിച്ചെങ്കിലും ശരി ദൈവത്തോട് ഈ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്രേ മനുഷ്യന് ഞങ്ങൾ ആയുസ് കൊടുക്കൂല ദൈവം പറഞ്ഞത്രേ കഥയാണ് ഞാനൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ആ സൃഷ്ടിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആയുസ് തരണം മനുഷ്യൻ ആയുസ് കൊടുക്കാനാണ് സിംഹം പുലി കടവ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മനുഷ
ഒരു സെക്കൻഡ് ലഹലത്തുൻ ഹലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ സെക്കൻഡ് അതിന് തിരിച്ചു കിട്ടൂല വലഹലത്തുന്നാത്തിയ മറ്റൊന്ന് കടന്നു വരാനുള്ള സെക്കൻഡ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാനും പറ്റൂല അല്ല ഈ വയലിന്റെ സാധ്യത നിന്ന് ആരൊക്കെ നീക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഉറപ്പ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് വലഹലത്തുന്നീഹ നീ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ആണ് ആ സെക്കൻഡ് നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തികരഗതമാക്കിക്കോളൂ എന്ന് ഹബീബായി റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലാം അങ്ങനെ അത് റസൂറുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തോ യാഥാർത്ഥ്യമായ ചിത്രീകരണമാണത് നാൽ മഹാനായ മാലിക് പരിദീനാർ അലി അള്ളാഹുവൻ ഏത് മാലിക് പരിദീനാറാ കേരളത്തിങ്കൽ മുസൽമാൻമാർ പശ്ചിമ പാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വൻകടൽ ചീറും തിരകൾ കടന്നോ ഹിമാലയമേറിയോ വന്നവരേറെയില്ല എത്രയോ ദൂരം വഴി തെറ്റി നിൽക്കേണ്ടൊരേച്ചുറുമൻ പോയി തൊപ്പിയിട്ടാൽ ചിത്രാം അവനത്തി ചാരത്തടുത്തിടാം ചുറ്റും പേടിക്കേണ്ട നമ്പുരാര് ഇത്ര സുലഭവും അച്ചദ്യവുമായി സിദ്ധിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ സൗഖ്യമെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരാ സയസ് ഉപേക്ഷിച്ചു ബദ്ധരായി നിൽക്കുമോ ജാതി ജയിലിൽ എന്ന് കുമാരനാശാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമുമായി കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന മാലിക് പരിദിനാറല്ല താപീകരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മാലിക് പരിദിനാറുണ്ട് വലിയ മഹാന അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നിന്റെ ആദ്യമെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ആളുകൾ കണ്ടാൽ അറപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയായിരുന്നു നീ ശരിയല്ലേ ഇന്ദ്രിയ തുള്ളി മനുഷ്യന്മാര് കണ്ട അറപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയായിരുന്നു നീ ജീവിതുറ എന്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചീഞ്ഞുനാർ എന്ന ശവമായിരുന്നു നീ അങ്ങനല്ലേ അവസാനം ചീഞ്ഞുനാർ എന്ന ശവ വാപ്പ മരിച്ചത് പോലും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലപ്പുറം വെക്കുവോ ഗൾഫിൽ നിന്ന് മക്കൾ വരാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീസറിലാ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണത് അല്ലേ ഞാൻ പണ്ടൊരു മയ്യത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി ഭയങ്കര ജനം തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ നീച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ ആളുകളൊന്നും ബാക്കിയാ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആർക്കും കാണിക്കൂല ഇരുപത് മിനിറ്റിലെ ഇരുപത് മിനിറ്റിലധികം ഈ ബോക്സ് തുറന്നു വെക്കാൻ പറ്റൂല അതിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വരും അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് ഉമ്മാക്കും ഭാര്യക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനും അതിൽ അക്ഷമരാകരുത് കാണിച്ചരൂല ഇരുപത് മിനിറ്റിലധികം തുറന്നു വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വരും എന്ന് നിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചീഞ്ഞുനാർ എന്ന ശവമാണ് നീ അത് രണ്ടിന്റെ അടുക്ക് നിന്റെ പണി മലം ചുമന്നു പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് നീ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യണ പണി എന്താ പറയുക അഹങ്കാരിയായ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നീ മലം ചുമക്കുന്ന വണ്ടിയല്ലേ നീ ആലോചിച്ചു നോക്കുന്ന നീ രണ്ട് കാലം കൊണ്ട് ചുമക്കുന്നത് എന്താ മലമല്ലേ എന്ന് മാലിക്ക് പുരതിനാർ ജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഐഹികമായി സുഖാഡംബരങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകുന്നവരോട് എന്നാ ഇത് കഥ ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് ദൈവം ഈ മനുഷ്യനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആയുസ് മനുഷ്യന് കൊടുക്കണം തോന്നുന്നു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ചോദിച്ചെങ്കിലും ആരും കൊടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കില്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞു മനുഷ്യന് ഞങ്ങൾ തരില്ല മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് അപ്പൊ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ച ഒരു മൂലക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അത്രേ അപ്പൊ ആ വഴിക്ക് ഒരു കയ ഒരു കുതിര എങ്ങനെ പോകണ്ടത് കുതിര ദൈവം അങ്ങനെ ഇരിക്കണുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചത്ര അല്ല ദൈവമേ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ദൈവം കുതിരയോട് പറഞ്ഞത്രേ ഞാൻ മനുഷ്യൻ എന്നൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കി അതിന് കുറച്ച് ആയുസ് കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നി ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടും ആരും ആയുസ് തരുന്നില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഈ ദയനീയത കണ്ടപ്പോ അല്ല കുതിരക്ക് ഈ ദൈവത്തിന്റെ ദയനീയത കണ്ടപ്പോ കുതിര പറഞ്ഞത്രേ എന്നാ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് ഞാൻ തരാൻ അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് വയസ്സ് കൊടുത്തത് ആരാ ആരാ കുതിരയാണ് എന്നാ ഈ ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് ഇത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് അവസാനം ഞാനത് പറയുമ്പോ മനസ്സിലാവുക അപ്പൊ ദൈവത്തിന് വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം കുറെ പിരിവിന് വന്നിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല രാഹുലെ മുതലേ ഇറങ്ങിയ അത് റസീറ്റും ബേഗ് വെറ്റി ഓരോ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പള്ളി മദ്രസ എത്തിങ്ങാന അതന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചീത്ത അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം ഇയാൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ പോയി ഇനി ഗൾഫിലറ്റ് പോയി നോക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇ
ഇയാൾ വേലി കയറി വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി വലിയ പിരിവിനാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ പോയി ഒളിച്ചതൊന്നുമില്ല ചില ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിട്ട് പാരനോട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഏടെ ഇന്നോടൊരാൾ കട പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞാൽ പോലെ നാട്ടിൽ എന്തൊരു കുട്ടിനെ എത്തിക്കണം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മൊയലാളി പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിറങ്ങണ ഇയാൾ കണ്ടിണ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇയാൾ കണ്ടിണ് നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വെല്ലടിച്ചു വെല്ലടിച്ചു ഇപ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ ജനലിലുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾ പിരിമന വന്ന് ഇയാൾ ഉടനെ ഭാര്യനോട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാളാണ് ഇയാൾ പറയാം ഉസ്താദേ ഞങ്ങൾ കണ്ടതായ എന്നിട്ട് പച്ച പുള്ള് പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി പിരിവിന അവന് ഇയാൾ നേരെ ഇറങ്ങി വന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഇരുത്തി പിന്നെ മുകളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ വെള്ളമൊക്കെ വേണം വെള്ളം പറഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട അല്ല 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 വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ വിഷയം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വീട്ടിനകത്ത് പോയി വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇയാൾ നിലത്തായിരിക്കണ് വല്ല ആദരിച്ചിട്ട് കസാലല ഇരുത്തി എന്താ വിഷയം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ പള്ളിൻ്റെ വലിയ വന്നത് പള്ളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം ഇയാളൊന്നും ഉണ്ടാതെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പോയി അകത്ത് പോയപ്പം പ്രസിഡന്റ് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിൻ്റെ മൂത്തത് അപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അയാളൊന്നും ഉണ്ടാതെ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ ഇനി വെറുതെ ഈ പണിക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോലും ഇങ്ങനെ ആട്ടിവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇയാൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വന്നു അയാൾ വന്നിട്ട് ചെക്ക് കൊടുത്തു ചെക്ക് കൊടുത്ത് പ്രസിഡന്റിന് കഴിയില്ല പ്രസിഡന്റ് തന്നെ കാഴ്ച കുറച്ച് കുറവുണ്ട് ചോ കാഴ്ച കമ്മിയാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇയാൾ കരുതി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ചെക്കാണ് ഇയാൾക്ക് ഈ എത്ര പൂജം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡോട്ട് കുത്തുള്ളതെന്ന് ഇയാൾക്ക് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ സെക്രട്ടറിന്റെ കൈ കൊടുത്തു സെക്രട്ടറി ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിലും കാഴ്ചക്കുറവുള്ളതാണ് അയാൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ട്രഷറർ നോക്കിയിട്ട് ഈ ട്രഷർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അയ്യായിരമല്ല അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ചെക്കോ അപ്പൊ ഒരു കണ്ണൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ചെക്ക എന്നാ പിന്നെ ഈ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ പിന്നെ പിറ്റേന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങും പിരിവിന് കാരണം ഇതേപോലെ ഒരു പത്ത് മനുഷ്യന്മാരെ കിട്ടി നമ്മളെ പള്ളിന്റെ പണി തീരും കുറെ ആള് ചീത്തറിഞ്ഞാൽ എന്താ ദൈവത്തിന് ഈ കുതിര മുപ്പത് വയസ്സ് കൊടുത്തപ്പോ ദൈവത്തിന് തോന്നി അത്രേ ഇല്ല ഇതേപോലെ നല്ല മനസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ ആ ജീവികൾ ഇനി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ദൈവം വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി ദൈവത്തിന് തോന്നി മുപ്പത് വയസ്സ് പോരാ മനുഷ്യന് അങ്ങനെ ദൈവം അങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് ഒരു കഴുതയെ കണ്ടത് കഴുതയുടെ വിഷയം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ എന്നൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കി അയാൾ ഓന് കുറച്ച് ആയുസ് കൊടുക്കണം പല ആളുകളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആരും തരുന്നില്ല പാവം കുതിര എന്നെ സഹായിച്ചു നീ വല്ലതും തരുമെന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ കുതിര സഹായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കഴുത ചോദിച്ചു കുതിര ഇത്ര തന്നാൽ അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു മുപ്പതാണ് അപ്പൊ കഴുത പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനും മുപ്പത് തരാൻ അബ്ദുള്ളാജി ആയിരത്തൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഖാലിദാജും പറയാം ആയിരത്തൊന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടേനാ രണ്ടായിരം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുമല്ലോ അപ്പൊ ദൈവത്തോട് കഴുതയും പറഞ്ഞു ഞാനും തരാം എന്നാൽ ഒരു മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പതെ കൂട്ടണം മുപ്പത് സമം അറുപതായി ദൈവത്തിന് തോന്നി പോരാൻ പക്ഷെ ഞമ്മളെ പോലത്തെ മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം മുപ്പത് കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ മുപ്പത് പെട്ടിൻ കിത്താവൊക്കെ പൂട്ടി പോയിരുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് ആയുസ് എന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആയുസ് എന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ആയുസ് എന്നിട്ട് ഓന്റെ ഓന്റെ പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓൻ ഇങ്ങനെ വെയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ചുങ്കത്ത് ഇങ്ങനെ ചുങ്കത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ അടുത്തായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേട്ടോ ഇനി ചുങ്കത്ത് കണ്ട അരീക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അരീക്കോട്ടെ ആരോടുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഓനങ്ങനെ ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ബൈക്കുമായിട്ട് വന്നിട്ട് മൊബൈലിൽ കുറെ കുറെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കും പിന്നെ ഓന അവിടെ നിന്ന് ഒരൊറ്റ പോകാം ഫോൺ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആരോ മരിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് അല്ല ഓന അപ്പുറത്തെ ജ്യൂസിന്റെ കടയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ജ്യൂസ് കൂടി എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓനെ ഏതൊരു ചങ്ങായിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പതിനൊന്നര ആയിട്ട് രാത്രി പിന്നെ ഓനിങ്ങനെ ഏതൊരു ചങ്ങായിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് അവിടെ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ഇത് സംസാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരൊറ്റ പോക്കാം നമ്മൾ ഇത് ഓൻ വീട്ടുക്ക പോകണം അല്ല ഓ നേരത്തെ വന്ന കടന്റെ അതേ മുമ്പിൽ തന്നെ പിന്നെ വന്നു ആടുന്ന ഒരു ദോശൊക്കെ വാങ്ങി ഒരു ആംബുലേറ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് രാത്രി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണിക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അല്ലല്ല അല്ലെന്നും ചെല്ലും ഒരൊറ്റ കടത്ത അത് കടന്നിട്ട് പിന്നെ നീക്ക രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇങ്ങനെ
നൂറാമത്തെ ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റ ചട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഗുണം കിട്ടിയാളാവും പണ്ട് ഞാൻ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് സാഹിബിനെ മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ നല്ലള്ളത്തുള്ള ഒരാള് ഒരു മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന അയാൾ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് എവിടെ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ മുഹമ്മദ് കായ സാഹിബ് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരോ കൂക്കി എത്ര ബേക്കെന്ന് ഉടനെ സി എച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗം നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു ആരാണ് കൂക്കുന്നത് ആ കൂക്കുന്ന ആൾക്ക് എനിക്ക് പരിചയമില്ലല്ലോ അയാൾ എനിക്ക് പരിചയമില്ലല്ലോ ഞാൻ അയാൾക്ക് ഒരു ഗുണവും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താ സി എച്ച് പറഞ്ഞ് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ കൂക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കർണാടകയിൽ ഭയങ്കരമായ ജന പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം ആയിരുന്നല്ലോ എന്താ കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ പത്രം വായിച്ചോ ഇന്ന് പത്രം വായിച്ചത് ഭരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയെന്നൊന്നുമല്ല ഈ എം എൽ എ മാരെ മുഴുവൻ മറുകണ്ടം ചാതാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയവനാണ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പത്രം വായിച്ചോ എന്താ കാരണം നൂറ് കോടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ വോട്ട് ചെയ്തോലും മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് കൊടുത്തോലൊക്കെ മറന്നുപോകും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണത് നാൽ നായിൽ മനുഷ്യന് പഠിക്കാൻ പാടുണ്ട് ഈ നായയോട് ദൈവം പറഞ്ഞ അത്ര കഥയിൽ പറയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം അപ്പൊ നായ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ കുതിരി നായയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവി ഉണ്ടാക്കിയതിന് വല്ല ആയുസും തരണം കുതിരയും കഴുതയും എന്നെ സഹായിച്ചിരുന്നു നീയും എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നായ ഒരു ചോലൊക്കെ എത്ര തന്നെ ഓലൊക്കെ മുപ്പത് വീതം തന്നു കുതിര മുപ്പത് വയസ്സ് തന്നു കഴുതയും മുപ്പത് തന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ നായ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവമേ മുപ്പതൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് തരാനില്ല ഞാൻ ഈ ആളുകളുടെ ഏറ് കുത്ത് ചവിട്ട് അടിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ജീവിക്കണ ആളാ എനിക്ക് തന്നെ ആയുസ് കുറവാ എന്നാലും മാക്സിമം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് ഞാൻ തരാം തന്നു അപ്പൊ എത്രയായി എത്രയായി എൺപതായി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോറ്റ് നോമ്പ് നോറ്റണല്ലേ നോറ്റിട്ട് അല്ല നോമ്പ് നോറ്റണേലും ക്ഷീണം ബാധിച്ചിട്ടില്ല എൺപത് വയസ്സായി ദൈവത്തിന് തോന്നി എൺപത് പോരാ ദൈവം പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് ഒരു കുരങ്ങനെ കണ്ടു ഒരു കുരങ്ങ് ഒരു മരത്തിന്റെ ചില്ലിയിൽ ഇങ്ങനെ ചാടിക്കളിക്കാം ഉപരെ പണിയതാണല്ലോ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടാം അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടാൻ ചാടിക്കളിക്കാം ദൈവം അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം വരുന്ന കണ്ടപ്പോ തന്നെ കുരങ്ങൻ മനസ്സിലായി മൂപ്പര് പിരിവിനെ വരുന്നതാണ് കുരങ്ങ് ആടുന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ദൈവമേ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നില്ല പത്തിന്റെ വക എഴുതി കൂളി എന്നാണ് അപ്പൊ എൺപത് പ്ലസ് പത്ത് സമം തൊണ്ണൂറായി ദൈവത്തിന് തോന്നി പോരാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കണി ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെടാം ദൈവം പിന്നെ ഇങ്ങനെ സമീപിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കൂമനെ കണ്ടു കൂമൻ എന്നാ രാത്രി ഇങ്ങനെ മൂളുന്ന സാധന ചില സ്ഥലത്ത് കൂമൻ എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്ത് മൂങ്ങ എന്ന് പറയും അപ്പം മാര് പറയും അന്നെ കാണിച്ചു തരാ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കൂമ മൂളിയ ആൾ മരിക്കുന്ന കൂമ മൂളിയ ആള് മരിക്കൂല തെറ്റായ ധാരണയാണ് പറഞ്ഞൂല ൂലിയാൽക്കും എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് മറിഞ്ഞ് കൂമൻ മൂളിനിട്ട് ആരെ മരിക്കുന്നെന്നും പറയരുത് അമ്മളെ നബിയെ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കൂമനെ കണ്ടു ദൈവം കൂമനെ കണ്ടപ്പോ കൂമനോടും വിഷയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൂമൻ പറഞ്ഞത്രേ എന്നാ ഞാൻ മറ്റോലൊക്കെ തന്ന മാതിരി മുപ്പത് ഞാനും തരാം അങ്ങനെ മുപ്പത് കൂമനും കൊടുത്തു അപ്പൊ എത്രയായി നൂറ്റി ഇരുപത് ദൈവം പറഞ്ഞു മതി കാരണം ദായസ് കിട്ടാൻ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പിരിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പള്ളി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറബി നേടം കിട്ടുമോ നോക്കണേ ദൈവം നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സിൽ നിർത്തി സത്യത്തിൽ ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ ചിത്രീകരണ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് വയസ്സ് കുതിര കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഘട്ടമേത് എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് കുതിര കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരയെ പോലെയാണ് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് കൊല്ലെന്ന ആ കല്യാണം കഴിക്കണതിന് മുമ്പുള്ള ആ കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ആരോഗ്യ ദൃഢകാത്രനാണവൻ നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് ഒരു പണിയില്ല പെണ്ണിട്ടിട്ടില്ല ഓനാകെ മേപ്പിട്ട് നോക്കിയ ആകാശം താഴ്ത്തി നോക്കിയ ഭൂമി ആരോടൊരു ബാധ്യതയില്ല ഏത് നാട്ടിൽ ഏത് പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ആരുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ മുണ്ടില്ലേ വയസ്സന്മാരായി നാട്ടില് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവുക ഏത് നാട്ടിൽ നോക്കേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാർ ഏത് ചെറുപ്പക്കാർ
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു കാലം പിന്നെ പിന്നെ ഇല്ലേ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് വരെ ആയുസ് കൊടുത്തു എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ കഴുത കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത കൊടുത്തു എന്നല്ലേ ചിത്രീകരണ കഴുതെ പോലെയാണ് മുപ്പത് ടു അറുപത് വരെ കഴുതെ പോലെ ഇരുപത്തിയാറ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ കുട്ടി ഒന്ന് ആവൂലേ ആവൂലേ നിങ്ങൾ ചിരിക്കണ് എന്നോട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാർ നിങ്ങൾ അന്ന് ആ എണ്ണിയത് പയച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിയാറിൽ കുട്ടി ഒന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ചല്ല കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ആ കുട്ടി ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ അത് ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പറയാം കുറച്ച് കാലമൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കണം എന്നിട്ട് മതി കുട്ടികളെന്നാ പറയാം ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹോട് തീരുമാനിക്കും കുട്ടി തീരെ വേണ്ടാന്ന് പിന്നെ കരഞ്ഞ് നടക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കരയണ ചില ചെറുപ്പക്കാർ എനിക്കറിയാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ നാളുകളിൽ തന്നെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായപ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞു അബോഷൻ ചെയ്യണം ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അബോഷൻ ചെയ്യേണ്ട അബോഷൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി ഇരുന്ന് കരഞ്ഞത് ഓൻ എന്നെ അവസാനം പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ ആ ചെയ്ത് തെറ്റായി പോയി നിപ്പളെ എനിക്ക് തോന്നണമെന്ന് ഏതായാലും ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കുട്ടി ഇരുപത്തി ആറിൽ കുട്ടി ഒന്ന് ഇരുപത്തി എട്ടിൽ രണ്ട് മുപ്പതിൽ മൂന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നാല് മുപ്പത്തിനാലിൽ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ മുപ്പത് ടു അറുപത് വരെ ഭാര്യ മക്കൾ അവരുടെ ഭക്ഷണം അവരുടെ വസ്ത്രം അവരുടെ വീട് അവരുടെ വിവാഹം പ്രസവം പ്രസവ ചെലവ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഭാരങ്ങൾ ഏറ്റി പോകുന്ന കഴുതയെ പോലെയാണ് മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പോലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ നിസ്കരിക്കാനും കഴിയുള്ള എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര അള്ളാഹു നൽകി ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ചെലവഴിച്ചത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനാണ് അള്ളാഹു പിന്നെ വേണ്ടി നീ കൊടുക്കുന്നതോ അറുപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ നിന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടിന് വേദ ഉള്ള സമയത്താണ് നിന്റെ കാൽ അള്ളാഹു പിന്നെ സമർപ്പിച്ചത് അറുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൻ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവന് ശരിക്കും റുക്കുവും സുജൂത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയൂല അവന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലമായിരുന്നു ആ കാലം മുഴുവൻ അവൻ ഫുട്ബോളിന്റെ വേക്ക് പാഞ്ഞതാണ് രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹു പിന്നെ അവന്റെ കൊടുത്തില്ല ഒരാൾക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണിത് അവന്റെ യൗവനം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പോലെ അൻപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല അൻപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ മൂത്ത മുകളിലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ലക്ഷം കടക്കാരനാണ് ചുങ്കത്തെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതോ പെട്ടെന്ന് അവന് ഓർമ്മയായി അബ്ദുള്ളാജിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം എന്നാണല്ലേ അപ്പോൾ മാറി സംസ്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തക്ക് നീച്ചപ്പോളാ ഓർമ്മയായി പഠിച്ചവനെ അബ്ദുള്ളാജിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം എന്നാണല്ലോ പിന്നെ അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഇമാമ് ഫാത്തി ഒതുങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ അബ്ദുള്ളാജി ഈ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ മകരി സംസ്കരിക്കാൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ പിന്നെ അവന്റെ മകരി സംസ്കാരത്തിലൊക്കെ അബ്ദുള്ളാജി 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 അതാ എന്റെ മനസ്സിൽ അവൻ നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടാണ് അസ്സലാം അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളീട്ടിട്ട് നോക്കണ വലത്തെ വാത്ത അബ്ദുള്ളോ സലാം അലൈക്കും ചോദിച്ചു നോക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നെ യൗവനം എന്ത് ചെയ്തു എന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് എന്താ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാ മുപ്പത് ടു അറുപത് വരെ സ്ഥിതി അതാൻ ഭാരമേറ്റി പോവാണല്ലേ ഒന്നൊന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു ഭാരം വീടുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പോഴേക്കും മൂത്താളെ കെട്ടിക്കാനായി രണ്ടാമത്തെ ആളെ എം ബി ബി എസിന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ കൂടി ബേജാർ എവിടെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ സമാധാനം കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിന് ഓർക്കാൻ എവിടെ സമയം എന്നാ അറുപത് ടു എൺപത് വരെ ആയുസ് കൊടുത്തതാരാ നായ നായ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞതാ അറുപതിന്റെ മേലെ ജീവിക്കുന്ന വല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ ഓരോ ചെടി നായനെ മൈര എന്താ നായനെ മനുഷ്യൻ വീടിനും കൃഷിക്കും ഒക്കെ കാവൽ കടത്താൻ ഉപയോഗിക്കും അതേ മൈര്യ ഈ സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വയലിന് വന്നവർ വാപ്പാനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ പോകുന്നത് വാപ്പാനോട് പറയും വാപ്പേ വയലിന് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും വരാ
ആദ്യത്തെ രാമൻ്റെ ഭാര്യനോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ തന്ത ഇങ്ങനെ കൊരക്കാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ ആക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനായി നമ്മുടെ സദസ്സിലെത്തി ചേർന്നിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാൻ ഉത്തല ആരോഗ്യത്തോട് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഞാനിത് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണല്ലാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അപ്പൊ അറുപത് ടു എൺപത് വരെ തങ്ങളവർക്കുള്ള നേതൃത്വത്തിൽ ദ്വാഗ് നടക്കാൻ പോകുന്നു അതേപോലെ ഉദ്ഘാടന മാഷവും നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അറുപത് ടു എൺപത് വരെ നായന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ എൺപത് ടു തൊണ്ണൂറ് വരെ ആര് കൊടുത്തു എന്നാ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മറന്നുപോയി എൺപത് ടു തൊണ്ണൂറ് വരെ കൊരങ്ങ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം കൊരങ്ങിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഒരു മരത്തു നിന്ന് മറ്റേ മരത്തേക്ക് ചാടുക ഒരു ചില്ലിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ ചില്ലിയിലേക്ക് ചാടുക അതേപോലെ വയസ്സാണ സമയത്ത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് പാർക്കാൻ പോവുക മൂത്ത മോന്റെ അടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം രണ്ടാമത്തെ മോന്റെ അടുത്തൊരു നാല് ദിവസം മൂന്നാമത്തെ മോളെടുത്ത് ഒരു എട്ട് ദിവസം നാലാമത്തെ അടുത്ത് രണ്ട് ദിവസം അഞ്ചാമത്തെ അടുത്ത് വാപ്പ പോവുക തന്നെയല്ല കാരണം വാപ്പി ഒന്നും തമ്മിൽ തെറ്റില്ല മൂത്ത മോന്റെ അടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ കരുതി വാപ്പ ഭയങ്കര ആവേശത്തിൽ ചെന്നതാണ് ചെന്ന് ആദ്യ രാത്രി തന്നെ വാപ്പ കിടന്ന മെത്തയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചു പ്രായമുള്ള സി അങ്ങനല്ലേ വല്ല മനുഷ്യനും നമ്മൾ ദീർഘായുസ് കൊടുത്താൽ അവനെ നമ്മൾ സിട്ടിപ്പിൽ തല തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന നൂറ് വയസ്സായ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ രണ്ട് വയസ്സായ കുട്ടിയെ പോലെയാണ് നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സായ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഒന്നര വയ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ പോലെ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സായ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ആറു മാസം പ്രായ കുട്ടീനെ വരി ഞാൻ കണ്ണൂരി ഒരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു സാർ എന്റെ അമ്മാനെ കാണിച്ചു തരാറ് നിങ്ങൾ വീട്ടിക്ക് അകത്തേക്ക് വരികയാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നോക്കുമ്പോ കട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് കിടക്കണം എന്നോട് പറഞ്ഞു നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സായ എന്റെ മക ഞാൻ വെച്ച് സംസാരിക്കോ എന്നോട് സംസാരിക്കൂല ഭക്ഷണം കഴിക്കോ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല ഞങ്ങൾ കഞ്ഞി ജ്യൂസായി അടിച്ചിട്ട് ചുണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കലാണ് ആറു മാസമായ കുട്ടിയെ പോലെ അതല്ലേ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി ഈ പാവം വാപ്പ വീട്ടിക്ക് കയറി ചെന്നതാ എന്തിനു ഇതിനു വേണ്ടി അപ്പോഴാണ് മൂത്ത മോൻ മൂത്ര വെച്ചപ്പോ മൂത്ത മോന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളെ വാപ്പ മൂത്ര വെച്ചൊന്നും വൃത്തിയാക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല അതിനല്ല എന്റെ വാപ്പ അങ്ങൾ കെട്ടി ചെന്നാൽ ഈ ചങ്ങായി ആകെ കുടുങ്ങിയിട്ട് വാപ്പനോട് പിറ്റേ ദിവസം പറയാം വാപ്പ എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് അർജന്റ് ആയി പോകണം എന്നൊരു ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാപ്പ തൽക്കാലം കുഞ്ഞോന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടിട്ടോ പിന്നെ വൈക്കന്നെ വന്നിട്ടില്ല ആദ്യം വാപ്പ മൂത്ത മോന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കാൻ പോയ അവസ്ഥ പഠിച്ചോനെ മക്കളെ ലവഗണിപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വരുത്തരുത് അള്ളാഹുവേ നീ വരുത്തരുത് റബ്ബേ പഠിച്ച റബ്ബിനോട് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതാ ഇതാ ഈ എൺപത് ടു തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള അവസ്ഥ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ കൊടുത്തത് കൂമന കൂമന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറിന്റെ വേല വല്ല മനുഷ്യനും ജീവിക്കാണ് അവന്റെ അവസ്ഥ കൂമന്റെ വൈര്യ എന്താ ഒന്നിനും കഴിയില്ല അങ്ങനെ കിടക്കും വാപ്പ ചായ കുടിച്ചോ വാപ്പ വാ കൊടുക്കണ്ട മഹാനായ തങ്ങളവർകൾ ദ്വാക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ സദസ്സ് 
അതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ദുആക്കുത്തരമുള്ള സദസ്സാക്കി നമ്മുടെ സദസ്സിനെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ പിന്നെ ദുവായ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിൻ്റെ മീതെ ജീവിക്കുകയാണ് ശരി അതാണ് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഒരക്ഷരം പോലും ഉണ്ടാൻ കഴിയില്ല വാപ്പ അപ്പങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചോ കഴിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പത്ത് നൂറ്റി മാക്സിമം പോയ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സാ മനുഷ്യനുള്ളു അതിലൊരു മനുഷ്യനുള്ള ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള ഘട്ടം അവൻ്റെ യൗവന എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാം ആ യൗവനം കൊണ്ട് തമ്മാടിത്തരം കളിക്കരുത് പുതിയാപ്പള പോണ സമയത്ത് പുതിയാപ്പളിനെ കൊണ്ടുപോകാം മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ല ഭാര്യ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് അറയിൽ കയറി ആ ഭാര്യ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കട്ടെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാം അത് മുഴുവൻ തല്ലി പൊളിക്കുക എല്ലാ തമ്മാടിത്തരും കളിക്കുക നാളെ പറയാം നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും ഏത് സമുദായവും അതേപോലെ സമൂഹ സമുദായം ചെയ്ത എന്താ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല കൊടുത്ത ആരോഗ്യം അവർ അള്ളാഹുവിനെതിരെ വിനിയോഗിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിയവർ അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല അവർക്ക് മീതെ ശിക്ഷകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ചൊരിഞ്ഞു എന്ന് അള്ളാഹു അള്ളാഹ് തങ്ങൾ അവർക്ക് എത്തി ദുബായിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായ ശിക്ഷകൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ശിക്ഷകൾ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഹദീഫിൽ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് ഇൻഷാല്ലാ നാളെ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു പനി എന്തെന്നാ പനി മാപ്പി അതിന്റെ വൈറസിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ കൺഫേം ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കൺഫേം ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇത് കൺഫേം വാവലിൽ നിന്ന് പകരുന്ന ഇതേ ഒരു പറഞ്ഞ് കൊരങ്ങനിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പന്നിയിൽ നിന്ന് പകരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന് പന്നിന്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു ഒട്ടകത്ത് നിന്ന് പറയ പകരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വാവലും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എന്ത് വന്ന ഇപ്പൊ പറയാം വാവലിൽ നിന്ന് പകരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ വാവൽ മനുഷ്യനുമായി ഇങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പറയാൻ തുടങ്ങി വാവൽ സ്പർശിച്ച പഴങ്ങൾ തിന്നാലും വരാം മനുഷ്യൻ ഈ കോലത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുകയാണ് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് നാളെ ഹദീഥുകൾ സംസാരിച്ചു ഹദീഥുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ സൂറത്തുൽ ഫജർ ഈ കൊല്ലം തീർന്നില്ല എങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല വരുന്ന വർഷങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾക്ക് ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും അള്ളാഹു തന്നാൽ ഇൻഷാല്ല അവിടെ അങ്ങോട്ട് നടത്തും നമ്മൾ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഹാന